第零零幺章，突然就当妈，妈妈，妈妈！李新月困得不行，实验进行到最后时刻，她连守两个夜班才休息一会，此刻脑子很沉很沉，可耳边这一阵阵梦一般的“妈妈”二字，扰得她睡不安宁。结婚三年，嫁了个基友，别说有孩子，李新月就是连男人的手都没碰过。结婚前，她以为她是个正派男人，尊重她，一切留着他们的新婚之夜。可哪知，人家喜欢的是公的。根本就厌恶女人，与她结婚是因为长辈的要求。睡意浓浓的李新月，此时根本没有想过自己身边会睡着个孩子。谁家的孩子这么吵啊？烦死了！闭着眼，她手一扫，好想发火。你是谁呀、啊？手心的感觉吓得李新月瞬间坐了起来。当她看到身边这瘦成闪电似的孩子时，更是忍不住叫了起来：“这是谁？怎么会在他床上？不对，这也不是他的床，这屋子怎么像个柴棚？四处透光，床上的男孩子像只小狗似的。”卷成一团，他紧闭双眼，小脸赤红，似无意识般的在呢喃着：“妈妈，妈妈，狗好难受，妈妈，狗痛，妈妈，狗。”终于，李新月有一种被雷劈的感觉。这破柴棚，这孩子，脑子里轰的一声响，他完全呆掉了。天哪，这不是小说中的情节吗？我乐个去！他穿书了，穿成了兵哥哥的早死期。李新月，一个与他同音不同字的女炮灰，一阵剧烈的疼痛涌入脑中。确认自己穿越之后。李新月有一种想杀人的冲动，在值班室无意间看到一本言情小说，他拿起打发时间而已。然后他就成了这个叫李新月的蠢女配，一个强嫁男二，被军人老公抛弃五年，不闻不问的女人。此时，她的便宜儿子正在发高烧，然后烧成了傻子。再然后，婆婆把原主卖进大山，给一个老光棍当媳妇，逃跑时摔下了山涧死了。傻儿子，高烧。李新月全身一哆嗦。手一伸，一阵热辣辣的感觉从手心传入心间。狗，妈妈，妈妈，痛，妈妈，痛！突然间，李新月泪水倾盆而下，仿佛这孩子就是自己身上掉下来的肉，他的心痛的揪成了一团。妈妈在，妈妈在，宝宝。似乎得到了回应，小家伙痛苦的小脸上露出了一丝笑容。妈妈，妈妈，我痛啊，不痛，不痛。妈妈，我不痛，明明这么痛。却说不痛，这么小的孩子，他却这么懂事。瞬间，泪水沿着李新月的脸颊而下，他颤抖着伸手抱起孩子，手忙脚乱地准备下床。宝宝，妈妈在，妈妈带你去看病，不怕，痛就喊出来，仿佛得到了应允。小猫似的声音带着哭腔：“妈妈，哼哼，痛，狗痛，好痛。”李新月的心揪成了一团。此时他什么也来不及想，心中只有一个念头：救人要紧！轰隆隆，闪电之后是一阵阵的雷鸣，看样子马上又要下雨了。可李新月哪里顾得了这么多？他几乎是跳下床，他着鞋抱起人就外网冲。三弟妹，你这是去哪儿？才到门口，碰到一个女人，冲着李新月问了一声。李新月有原主的记忆，知道此人是陈家老二的媳妇汪梅。这个人在陈家算是善良人。二嫂，狗高烧了，我带他去卫生所。汪梅听了一愣，还在烧啊？这烧怎么就不退呢？都三天了呀！只是你带他去卫生所，有钱吗？钱，对他没钱。李新月脸皮狠狠地抽了几下。现在的他是个身无分文的穷光蛋，他是穷光蛋，好无语。没了办法，再难也得找钱。婆婆在哪？陈家的钱都在陈婆子手上，想要钱得找他。今天早上一直在下雨，刚停了会，所以这一会生产队上还没喊上工。汪梅指了指，在屋里睡觉呢，你敢找他要钱？敢吗？此时李新月脑子里只有两件事，一就是带孩子去看病。二就是找婆婆要钱，对于敢不敢这三个字，她根本就没去想。婆婆，你快起来，狗烧得厉害，你快拿点钱给我，我要带她去卫生所。来到门口，李新月顾不上什么害怕，扯着嗓子叫了起来。钱，陈婆子睡得正香，被人叫醒还是找她要钱，顿时火冒三丈。李笨驴，你好丧啊！一个小感冒去什么卫生所？要钱没有？要命你拿去！晦气，李新月，这该死的老太婆，动不动就要命。你土匪出身吗？看着孩子这赤红的脸，李新月决定先忍住脾气。婆婆，狗是你亲孙子啊，他若出了事，万一他爸爸回来了，我们是没办法交代的。你就给我几块钱行不？狗的病耽误不得，算我求求你了，行吗？你现在给我几块，日后我还你几百，可以吗？要几块，还几百？他这是哄谁呢？这个贱人还敢拿他儿子来威胁他，胆儿肥了是吧？哼！屋里，陈婆子一脸阴沉，儿子一去五年。对他们母子不闻不问，还指望他替这贱人出头，也不想想当初李家人对老三做了什么，就他这没用的东西，还想赚几百块，哼，真是个不知所谓的人！砰的一声，不知什么扔在门上，发出一声巨响，紧接着就听到陈婆子对着门一阵咆哮：“姓李的，你再好，小心老娘我收拾你！我说了，要钱没有，要命有一条，滚！你们这两个贱种，给我滚远点，想死就早点！”门外，李新月一脸阴沉，这该死的老太婆太可恶了，如果不是杀人得偿命。他现在就弄死他去！他们母子是贱种，孩子总是陈家的种吧？这老太婆是在骂陈家人贱了。行。
，死老太婆，等我有空了再来收拾你。在地上捡起一张木凳，砰的一声，贝里新月狠狠地扔在了门上，发现了一声巨响，瞬间。屋里响起一阵阵的毒骂：“该死的小娼妇，你找死啊！不收拾你就难受了吧？你给我站住！”李新月一脸阴沉的看了屋内一眼，抱着人就往外走。陈明川，我倒要看看你是个什么样的男人。五年不归，不闻不问，李新月强嫁你，就真的有这么可恨吗？排雷，穿越女李新月，穿越成原主李新叶。所以在这个世界，别人叫女主时叫李新叶。第零零二章，他身无分文。院中看着这母子俩。汪梅一脸同情，这孩子烧了几天了，再烧下去得烧傻了。可是他手中与这三弟妹一样，身无分文。三弟妹，婆婆是不会给你钱的，还是赶紧去煮碗姜汤给狗喝吧。烧成这样，喝姜汤有用吗？身为医者，李新月太清楚，便宜儿子烧成这样，只有西药才有可能急速退烧。而他如今是巧妇难为无米之炊，什么也不用说了。就孩子要紧，几乎是以冲刺的速度，李新月抱着孩子往大队部的卫生所冲去。汪梅一看他就这样跑了，叹口气，立即追了出来。三弟妹，三弟妹，你还是先去找一下书记吧，有他出面总好些。找书记，现在来得及吗？李新月没有回头，抱着孩子一口气冲到了卫生所。你们是怎么带孩子的？孩子都烧成这样了才送来，是不是想他死呀？烧成这样。我可没把握。林宇哲是大队的赤脚医生，下放的知青。因为在医学院读了两年，虽然没毕业，但好歹学医出身。虽然医术一般，但医德绝对不差。量完体温，他一点也不客气的骂人了。李新月没办法辩驳，他不是李新叶，可他又是李新叶。原主就是个窝囊废，明明他不是那么差，却偏偏让自己过得那么差。要不是自己看书的时候骂了他几句。他也不会穿过来。林医生会骂自己，那也是出于对孩子的关心。李新月不但没有生气，而且还很感激。对不起，您骂的对，是我错了，是我太过老实，差点害死孩子了。林医生，求求您救救孩子，我给您鞠躬了。骂归骂，作为医生，林宇哲没有不救人的道理，先做皮试。不过我得先说明，我是真的没把握。若打了针还退不下来，你赶紧带他去公社卫生院，要不然会出事。他医术不行吗？不如他自己来。想了想，李新月还是忍住了。原主的外婆会点医术，可书中没说他也会。自己突然变成一个神医，那不是太奇怪了吗？李新月很怕死，好不容易捡来的命，他怕别人说他是邪神附体。好，做皮试是急痛的，可孩子烧迷糊了。做皮试的时候也只，嗯，医生，李新月越加难过。好在他穿在今天，要是穿在孩子烧成傻子后，那就更难了。纵使他医术好，也没本事把一个傻子治成一个正常孩子。做皮试要等十五分钟。李新月请林宇哲帮忙拿点酒精与棉花来，酒精能协助降温。林宇哲自然知道，不过他倒是意外的看了李新月一眼，才点头。好，马上。林宇哲去配药了。李新月抱着孩子坐在卫生所的木长椅上打量起来。大队上的卫生所很简陋，两间非常有年代感的泥巴平房，一间是药房，一间是诊室。墙是泥巴的，地面也是泥巴的，到处是裂缝。抬头是漆黑的瓦，望眼墙上是伟人的语录，黄墙白字，为人民服务，一切都是满满的年代感。观察完四周，李新月才打量起孩子来。小家伙巴掌大的小脸，蜡黄的肌肤，此时整个小脸因高烧而赤红，连呼吸都烫人。孩子瘦得可怜，全身上下可以用皮包骨来形容，手指如鸡爪，又细又黑。唯一好看的是那长长的睫毛。书上说孩子已经四岁多了，可看起来却不足三岁。上辈子离婚之后，李新月就没打算过再结婚。三年婚姻磨去了他爱的能力，虽然还不到三十岁，但他对婚姻有了恐惧。可是他真的很喜欢孩子，如今喜当妈。他的心又酸又软，伸手摸了摸孩子清瘦的小脸，李新月低头轻语：“宝宝，你是老天对我的一种成全，以后我就是你的妈妈，我绝不会让你烧成个傻子的。”皮试一过，林医生很快就给狗挂上了吊瓶。卫生所里有一张检查用的木床，这回也没人来。林医生让李新月把人放在上面，人刚放好，林宇哲开了口：“李新月同志。”你来结一下账，他热度这么高，至少要挂两天的水才有可能完全降得下来，总共是两块七毛八。结账，他现在身无分文啊！李新月脸一热，林医生，我来的匆忙，忘记了带钱，记个账行吗？话一落，林宇哲看了他一眼，一脸为难，记账，记你的名字，账收得到吗？李新月同志，记你的名字是可以的。但你能保证我收得到账吗？听到这话，李新月心里真的是不舒服了。不就两块七毛八吗？我还能欠你一辈子不成？陈婆子要敢不给，他就闹到大队上去。他可是军嫂，大队书记他若不管，那就去公社人五部。他可不是原主。李新月正要开口，就在这时，一个声音传了进来：“林医生，别说两块七毛八，就是两毛八里奔驴也交不出来。你可别拿集体财产当人情。”门口。来了一个女人，李新月认得此人。来人叫赵桂花，她的女儿张彩凤，心仪原主的狗男人。明光村两大姓，一姓张，二姓陈。余者几家是小姓，没几户。原主的老公是个军人。
，名叫陈明川，今年二十八，如今还在部队服役。书本描述男人长得很好，能力强，是全村未婚姑娘心中的男神。李新业结了胡，全大队的张姓姑娘恨死了他，张彩凤也只能另嫁。可运气太背的是，张彩凤嫁的人是个打老婆的渣男，为此他时常哭着回娘家告状。也正是因为如此。赵桂花对原主是恨之入骨，时常欺负原主。当然，这也不是最主要的原因。他的话一出，林宇哲的脸色就不太好看了。赵婶子，你可别乱给我戴帽子，这可是要挨批斗的罪名。我相信，作为君属，李新月同志是不会赖账的。不会。赵桂花一脸蔑视的看了李新月一眼，道：“林医生，李笨驴在陈家是什么样子？”难道你不知道吗？就她那婆婆会给她两块七毛八，你做梦吧！你看两毛八收得到不？这蠢又笨的叫驴，除了干活有份，在陈家什么东西有她的份？我告诉你，陈婆子是绝不可能出钱的，你别不信。而她，你卖了她，也卖了不到三块钱。要说她这君属的身份，哼，那也得看她男人要不要她。我可是好心提醒你啊，别到时候损失了集体财产挨斗了，再来后悔。第零零三章，两块七毛八。看着一身补丁，形容消瘦的李新月。林宇哲顿时无语了。陈阿牛家的情况，谁人不知？陈家的这个三儿媳妇，谁人又不小？老实过了头，纯粹就是陈家的老黄牛。只是他拿不出钱来，他就不给孩子治病吗？这是不可能的。今天好倒霉，龙游潜水遭虾戏，虎落平阳被犬欺，这就是所谓的“一文钱难倒英雄汉”吧？李新月并不知道林宇哲所想，但他的脸皮依旧好红。鄙视与同情都让他很不自在。前世的他是个孤儿。所以他很要强。2 2岁博士毕业， 2 5岁就成了个小领导。虽然过得不是大富大贵，但也从不缺钱。可如今连两块七毛八都拿不出来，两块七毛八呀！他的世界连杯奶茶钱都不止这么多。可现在却难死了他。人家穿越不是系统就是空间，而他穿越什么都没有就不说了。还有这个这样可怜又可恶的身份，明明拳头，可纵是如此，李新月也只能屈服于现在。林医生。你别担心，我给孩子爸写信要钱还债。哪知这话一出，赵桂花脸上的鄙视更浓了。李笨驴，你知道你男人在哪吗？还写信呢？李新月真的非常讨厌这赵桂花了。这人喜欢专捡软柿子捏，不欺负人，他就不快乐。还有那渣男，等他准备好了，就带着孩子去部队找他离婚去。既然他不要原主与孩子，那他就让他后悔终身。赵桂花的话一落，李新月眼神冰冷的瞥了他一眼。这个不用你操心，跟你没关系。赵大婶，我在陈家不找事。不代表对别人也宽容，这里没你什么事，希望你别掺和。这眼神有点冷，赵桂花抖了抖。这里笨驴今日难不是因为孩子？终于，他闭上了嘴。为母则刚，这一点赵桂花身为母亲，她还有一点理解的。成功下闭了赵桂花的嘴，李新月便不再理他了。林医生，借一下纸笔行吗？你真要写信？他也是不相信他吗？也对，原主那窝囊劲，也怪不得别人不相信。李新月抬眼看着林宇哲，神情严肃。林医生，我是个老实人，但不是骗子。我或许没信用。可孩子的爸是军人，我相信总有一天他会回家的。若他不回，你去武装部找他电话。算了，不就是两块多钱吗？为了两块多钱，他还去武装部找人要钱，传出去的多不支持军人啊！林宇哲脸一红，然后不好意思的去了药房。很快，他就拿来了纸笔、信封，多谢了。接过纸笔，李新月坐下，提笔，陈明川。如果你还活着的话，请你看在你当爹的份上，寄两块八毛六到大队卫生所林医生处，救你儿子一命。当然，你若死了，算我倒霉。这钱我卖血还了。李新业看着这俊秀的字，凶狠的话，林宇哲脸皮抽个不停。不是说这陈家的媳妇是个非常老实的人吗？可这信一点不像老实人能说出来的话。不知为什么，林宇哲感觉信这样写不太合适，便提醒道：“李新业同志。”陈同志在保家卫国，你还是别这么说吧。保家卫国，李新月承认，陈明川的的确确是在保家卫国。他敬重军人，因为军人是世上最可爱的人。他们为国流血牺牲，舍身为国。曾经他就非常向往。若前世他不是高度近视，年纪又太小，怕是考了军校去了。只是保家卫国的人，就真的什么都可以不管不顾吗？国家有让他们不顾家、不顾妻儿老小吗？不管这男二有多正直，但他扔下原主五年不闻不问，在李新月的心中就是个渣男。一抬眼。眼中只有不屑，林医生，我只问你一句：对一个五年不悔、对妻子不闻不问的男人，你觉得我用得着客气吗？他是在保家卫国，我承认。那按你的意思是，保家卫国的人就可以对妻儿整整五年都不闻不问？林宇哲，我没这么说啊。此时，在一辆通往郡省的班车上，一位相貌英俊、身姿挺拔的军人坐在窗口。突然，他鼻子一痒，哈气哈气两声，把整个车上晕晕欲睡的人都给他震醒了。噗，小伙子呀！
家里有人在想你咯。陈明川闻言看了身边的大娘一眼，脸上露出一个不知是哭还是笑的表情。那个家有人会想他，有人会骂他才差不多。虽然几年没回家了，可陈明川对那个家没有一丝的思念与怀念，特别是想起父母对他所做的事，他的心就会无来由的痛。都是儿子，他们对自己却没有一丝亲情。若不是有是非的解决，他是一辈子也不想再踏上那块土地了。只是这一次，他能摆脱他吗？想到了那一个夜晚，陈明川的拳头快凝出水来了。李新叶，我把我全部的财产都给你。希望你会知足。只是这时，陈明川根本没想过，是李新月确实是在骂他。一边的赵桂花一听李新月的话，又忍不住接嘴了：“李笨驴，明川为什么对你不闻不问？你心里没有数吗？你也不想想，你们李家做的事，人家明川是军人，思想进步，想要破四就退亲。看看你们李家做了什么，要告他陈世美，非得让他丢了工作。什么人啊，光怪女方吗？难道陈明川不知道这时代被退了亲的女人，根本就找不到好人家？为了成全他自己，就可以牺牲原主？”赵桂花越说越痛快，李新月也实在是听不下去了，演一台问道：“赵婶，亲事是长辈定下的，我到底错在哪？难道他想退亲就可以退吗？你不会不懂退亲的女人名声会有多差吧？还有，你这么替陈明川抱打不平，是以为他跟我离婚之后就会娶你的女儿吗？呸！也不看看自己女儿的长相，我再不好，至少我长得好，读过书。”而且与他早就定了亲，你女儿呢？跟你一样长着一张马脸就算了，还大字不识几个，你觉得陈明川会要她吗？不如早点去洗洗睡吧，看看梦中他会不会娶你女儿。第零零四章，人善就是被人欺。赵桂花气歪了，她女儿长得不好，这是她心中的痛。想她夫妻都长得端端正正，相貌堂堂，就这大女儿哪哪都不像他们两个，马脸、大包牙。真的是丑的不行，可偏偏他就是喜欢全村最优秀的小伙子陈明川。举起手，赵桂花就要打李新月。你个笨驴，竟然敢埋汰我女儿！我跟你拼了！林宇哲也很不喜欢赵桂花，这人是个泼妇。他担心两人真打起来，便挡在了两人中间，一脸正色的开了口：“赵神，打架是要关大队部的，我劝你别动手，要不然晚上就得轮到你被批斗了。”这话一落，赵桂花心中跳了跳，想到那些五类分子的下场，她立即收回了手。林医生，是他侮辱我女儿在先，侮辱李新月可不怕打架，十五年的中华武术爱好者会怕打架，只是这架要打得值得才行。赵桂花，你别给我戴高帽子哈，我可没有侮辱你女儿，我只是实话实说而已。你非说要我侮辱了你女儿，那一会我们找书记评理去。是实话实说，只是这实话太伤人。赵桂花气得不行，可又无法辩解，便恨恨的道：“李笨驴。”有本事冲你婆婆去！你这个没用的东西，被婆家人欺负成这样，还有脸跟我争？什么人啊！人家老师本就可怜，你还天上一脚！李新月医生最讨厌的，就赵桂花这种欺善怕恶的小人。他冷笑一声：“我是没本事，我承认。你不是很有本事吗？既然你这么有本事，见到我婆婆干嘛要绕道走？你，你再说一句！”赵桂花脸涨红了。这全大队的人，谁不知道他与陈婆子的恩怨呢？当年。他可是抢了陈婆子喜欢的人，虽然他们俩谁也没嫁他，却成了冤家。之所以赵桂花会欺负李新叶，一是她嫁了陈明川，嫁了她女儿喜欢的男人；二是因为她对李新叶有一种恨铁不成钢之心，她觉得李新叶太没用，不能与陈婆子对着干。三十几年前，赵桂花抢了陈婆子本要嫁的人，这些年两个人几乎是见面就掐。陈婆子儿子多，陈明川在部队又当了领导，近几年赵桂花不太敢惹他了。陈婆子不待见原主，他就把希望寄托在原主身上，想与他联手斗陈婆子。只可惜李新叶是一堆烂泥，根本就扶不上墙。眼见两人又要闹了，林宇哲拧着眉吼了起来：“都别说了，这里是卫生所，不是你们吵架的地方，要吵架出去吵，没人敢得罪医生，因为一个大队只有一个。”这里离镇上可不近，两人都闭嘴了。李新月把信装好，把笔和纸还给了林宇哲。林医生，让你见笑了，不好意思哈，能再跟您借八分钱吗？一张邮票八分钱，怪不得她找她男人要两块八毛六。林宇哲静静地打量了李新月一眼，心中充满了疑惑。这陈家的三儿媳妇与传言太不一样了，是传言有误。还是他以前是装的。林宇哲来了明光大队三年，他自然认得李新叶，可他真不知道今日的李新叶怎么突然变得这么能说会道，还有礼貌。看在他是军嫂的份上，陈宇哲决定帮人帮到底。可以，我这里有邮票，明日早上送信的过来，要我帮你寄吗？啊，送信的还天天下乡来，他忘了。李新月差点拍脑袋，不能赶他怪忘了，而是在李新月的时代。早没有了写信这一特色，那就谢谢了。赵桂花没得到便宜，见林宇哲对李新月又是如此客气，眼光闪闪，买了包宝塔糖走了。李新月没理他，把信交给林宇哲后也进了诊室，坐在孩子身边，给孩子身上消好毒后，一边用自己特殊的手法给他按摩降温，一边思索起未来。陈家不是个好地方，陈家人没几个好人，陈明川也是个渣男。李新月认为，不管两人之间出了什么事。解决才是王道。可这男人不解决，以冷暴力来对付原主，这样的男人送他都不要，他必须带着孩子离开，也绝不与这样的人过日子。原主应该叫蠢驴，他不是笨，而是蠢。他认为只要自己在
，陈家人就会接受她。只要婆家接受自己，男人总有一天会接受自己。她蠢不要紧，却拖累了孩子。但是她不是原主，她不会当头蠢驴。李新月看过太多的小说，只能接受穿越事实。当然，她不会去接受原主的人生。只是要怎么样才能离婚呢？男人是军人。军婚是受法律保护的，原主是头脑黄牛，陈家不累死，他也是不会放手的。私自离开，那更不可能。现在还是七六年，到处都很乱，没有介绍信，哪都去不了。一旦被抓，别人会当你是特务。而且马上还有两件大事要发生，仅仅是这两件事大事，也让李新月不敢乱跑。哎，这时代，这穿越，真特么的蛋痛。妈妈，不知想了多久，李新月的思绪被孩子打断了。身为孤儿，对什么都可以心硬，唯独对孩子不行。低头，他眼中充满了关心。眼角含着微笑，宝宝，你醒啦？怎么啦？是不是还不舒服？宝宝，躺在床上的狗听到这亲切的问候，顿时是愣住了。妈妈好似不一样了，她叫她宝宝呢。家里只有四婶才这样叫小堂弟的，好好听哦。是不是妈妈也跟四婶一样厉害起来了？妈妈，我要尿尿。心里想着事的狗瞬间胆子大了不少。勇敢地说出了自己的要求。李新月一听他要拉尿，立即站了起来。突然，他想到他是医生，可是做的都是最难的手术，真没有伺候过挂吊瓶的孩子尿尿，这怎么弄？宝宝，妈妈给你举吊瓶，你自己走过去可以吗？狗儿轻轻点头，嗯，妈妈，我可以的。一个恩字让李新月松了口气。那好，那妈妈扶你起来，你慢点，知道吗？知道。孩子还小，说话奶声奶气的，一下子就把李新月的心给蒙着了。而且他还发现，便宜儿子的五官长得真不错。特别是那双葡萄般的大眼睛，更是漂亮的惊人。一下子他就爱了这穿越的福利，还是可以的，宝贝。以后你就是我的儿子，你的成长由我负责。对于你爹吗？哈，我没兴趣当接盘侠。第零零五章，这也是个炮灰吗？这一刻，李新月决定了，不管是谁，也不能把他的儿子抢去。厕所就在门左边的一个茅草棚里，土坑上搭着几块厚厚的木板，还没走进去就一股浓浓的臭味。这时代是要积肥的，这粪坑里的就是肥料。太臭了，可不管有多臭，也不能教育孩子随地大小便。狗儿才四岁，穿的是开裆裤，站在粪坑边就把尿给拉了。可李新月发现小家伙的小脸红了，哈哈哈,哈，这么小还知道害羞了呢。小子，我可是你亲娘哟，你一只小毛鸡害个屁的羞呀！刚带着孩子回到诊室，李新月心情很不错，把吊瓶挂上墙，然后才把小家伙抱上床，扶他睡好。李新月也准备坐下来继续给他退烧。哪知从外面进来了一个姑娘，林雨哲在吗？原主记忆中有这个人，是大队上的知青赵青青。这个人很高傲，自以为自己是大城市来的人，所以从来就瞧不起农村人。李新月也不想理他，出于礼貌应了他一句。林医生在隔壁药房，哪知不想理不行，赵青青冲了进来。李新月，果然是你呀、啊！刚才赵婶说你看病欠账，我还不相信你敢来看病呢，啥意思？他来看个病欠个账，就有这么值得大惊小怪吗？好像原主也没得罪过这个女知青吧？他出来崩什么崩？来当炮灰的吗？李新月脸皮抽了又抽，反问道：“赵知青，哪条法律规定我李新月不能欠账、不能看病？你是法官还是院长？”听了这话，赵青青气死了，他脸一甩：“姓李的，你可别拖累林雨哲，他可是有前途的人，你欠账拿什么来还？用你那个五年不见的男人吗？呸，他是不是还活着？”鬼才知道，真当是无语。他欠个账就能影响得了一个人的前途，有这么厉害吗？什么人啊？李新月一脸厌恶地看着赵青青，目光清冷。我就算还不起，那关你什么事呢？我拖累了林医生，那也是林医生的事。你这个什么急？他是你兄弟还是你男人？这下赵青青脸气红了，她心里偷偷的喜欢林雨哲，又知道自己配不上他，现在被李新月这么一说，脸就没了。你你胡说八道是吧？小心我撕烂你的嘴！说不过就打。这时代的人，文明的程度确实低了点。只是他怕打架。李新月放下了手中的酒精棉。就在这时，林雨哲过来了。赵青青同志，你这是干嘛？李新月同志是军属，你放尊重些。赵青青真是气死了。他要不是知道李新月在陈家的地位，他能急吗？林之清，我我真的是怕他害了你啊！卫生所的药那是集体财产。可是他林雨哲不喜欢赵青青，虽然两人都是从省城来的，可是他对她没有一点好感，从来就没想过与她有什么关系。行了，不就两块七毛八分钱吗？哪来的这么大的影响？他要实在是出不起，我替他出。什么？他替一个女人出钱？赵青青这下是真的不高兴了。虽然这个李新叶嫁了人，还生了孩子，可相貌长得很不错呢。他不会是因为男人不喜欢他，就打上林雨哲的主意吧？凭什么你替他出啊，林之清？钱可不是这么好赚的，你知道两块七毛八分钱值多少公分吗？凭什么？关你鸟事！这个小姑娘真是自作多情，看不出别人根本就不喜欢你吗？李新月嘴角一挑，一脸鄙视。赵志清，你是上级分配下来管黄河的吗？管这么宽？林医生帮我出钱，要你管吗？他喜欢帮我出，关你屁事啊！赵志清，我告诉你，你不是林医生的菜，他不喜欢你，我劝你还是留点自尊。
，别没有自知之明。赵青青，该死的李笨驴，你真是太可恶了！这个时代的男女关系非常腼腆。虽然大家都知道赵青青喜欢林雨哲，而林雨哲却不喜欢她，但没人说出来。而李新月却当着林雨哲的面捅破这张纸，顿时赵青青脸上一阵红，一阵青，一跺脚，她恨恨地看了李新月一眼，跑了。林医生，我没有坏了你的好事吧？李新月不知道自己有没有看对，看着林雨哲时，她一脸的难为情。林雨哲很尴尬，挠挠头，一脸大笑。李新月同志。我还小，来这里是建设祖国的。建设祖国，李新月被这四个字雷到了。这就是思想进步的青年吗？智者不入爱河，建设美丽祖国。呵呵，这小年轻的思想觉悟挺高的嘛。不过林医生也说的对，他才二十二，真不大。这年纪是好好干工作的时候，将来他会遇到更多更好的姑娘。不过自己眼光还是不错的。这男的是真的不喜欢那女的呢。现在1976年的阳历8月13号，农历7月16离宣布恢复高考制度还有一年左右的时间。李新月呵呵一笑，确实早，现在找你会后悔的。林医生，一年后你就会感谢我的。嗯，啥意思啊？他干嘛要感谢他？而且还是一年后。林宇哲没听懂，不过他也没有问，以为是李新月随口一说的。一场闹剧结束，李新月坐下后拧了拧眉，这是穿越女的福利吗？总遇到一些莫名其妙的人。而且这些人超级搞笑。挂完水已是下午两点，墙上的闹钟发出两声响，孩子的烧完全退了，精神也超好。李新月终于放心了。这按摩方法退烧真有效。这按摩手法是李新月跟一位老中医学的，后经过小伙伴们多次精进，配合药物治疗，效果会事半功倍。时间不早了，没有油水的肚子已经饿得咕咕叫。林宇哲拔了针交代他，如果晚上再高烧，你就给他吃一粒降烧药，明天上午再来，应该不会再烧了。药对孩子并不好。不过李新月还是一脸诚恳的点了头，嗯，谢谢林医生，钱我一定会还你的。林宇哲没多说，记得给他吃好一点。他的身体太弱了，吃好一点。平时这陈家连饭都不给这对母子吃饱，还能让他吃好？这三天，孩子和他吃的是什么？是米渣与红薯叶，别人家喂猪的食物。不过他不是李新叶，他可是一点也不好欺负的。好的，我知道了。那我们走了，谢谢你啊，林医生。不客气。第零零六章，母子饿成狗。陈家离卫生所不远。大约一里路左右，李新月背着狗，一刻钟左右就到了家。一进陈家的院门，发现院子里静悄悄的，一个人也没有。看样子，大伙是去生产队上工了。计工分的年代，不上工就没有钱，没有钱去生产队上调粮食就会被为难。当然，这不能怪生产队上的人。若大家都不去上工，那谁来种田？妈妈，我饿了。李新月更饿，她亲了亲儿子的小脸。好，妈妈给你弄饭吃，忍一会会呀。好，狗虽然烧退了。可整个人因为这几天吃的少，根本没劲。他趴在李新月的肩头上，乖乖的应了一声：“真乖的儿子啊！”李新月的心再次被萌软了。可是母子俩进了厨房，才发现锅里比狗舔的还干净。整个厨房里除了一缸水、皂角的内盐罐，什么都没有。狗儿顿时就哭了：“妈妈，他们把饭吃完了，我们没有饭吃了，不是把饭吃完了，而是把饭藏起来了。”心痛的不行的李新月愤怒不已。可是，在儿子面前。他不能生气，放下孩子，牵着他走出了厨房。李新月看了看陈家闭紧的大门，然后走向了后院。哥哥哥，运气不错，才到后院就听到一阵鸡叫。宝宝，妈妈给你煮鸡蛋吃。煮鸡蛋吃，狗不记得什么时候吃过鸡蛋。一刹那间，无神的他大眼亮了。可是，一想到奶奶的凶狠模样，他的眼神又暗淡了下来。妈妈，我不用吃鸡蛋的，我吃薯叶粥就可以了。数叶粥，记忆中，这母子俩几乎就靠这种东西度日子。凭什么？原主在这个家里比老黄牛还老黄牛，睡得比狗晚，起得比鸡早，可是连身上衣裳口中食都换不来。而他的男人每个月还寄二十五块钱回来。要知道，一个民办老师的工资一个月才二十块，工分是他赚的，鸡鸭是他养的，凭什么他和儿子要吃数叶粥？高烧本来是不能吃鸡蛋的，可现在儿子的烧退下来了，他可以肯定不会再烧了。牙一咬。李新月想好了，宝宝，今天咱们不吃薯丝粥，咱们先吃鸡蛋汤，一会儿妈妈再给你杀鸭子吃。高烧过后不能吃鸡汤，那就吃鸭汤吧。老鸭增强食欲，清热凉血，利水消肿。虽然感冒人不宜吃，可孩子都饿成这样了，不吃的饿死。再说，有他这高效按摩手法，孩子的病已经没事了。一听这话，狗被吓着了。妈妈不可以，不可以，奶奶会打死你的，我不要你死。我不要你死啊！如小猫般的悲鸣，心疼的李新月的心仿佛现在被刀挖一样。他紧紧抱起刚放下的儿子，想发誓：“宝宝，妈妈不会被他打死的。妈妈向你保证，一定会好好的活着，活着你长大成人，结婚生子。”狗儿想不到那么远，他只知道妈妈现在不被奶奶打死就行。真的吗？妈妈，奶奶真的不会打死你吗？李新月坚定的点点头。放心，妈妈不会骗你。昨天晚上神仙给了我神功，以后谁欺负我们，我就收拾他。你在这里坐着，妈妈先给你煮鸡蛋吃。天啊！妈妈有神仙相助啊！狗儿的大眼睛又亮了，并且乖乖的应了。他实在是太想吃鸡蛋了。他只吃过一次鸡蛋呢。
鸡蛋真的是太好吃了。鸡窝里果然有一个鸡蛋，是一只麻花老母鸡刚生的。秋收的季节马上要到了，农家的鸡鸭不能放出去，全部关在笼子里。找了找，还真只找到一个，一个鸡蛋花。还是母子两人吃，实在是顶不了饿的。烧着火后，交代儿子不要玩火。李新月跑去菜园摘了一把青菜，烧了个青菜蛋汤，没有油，但盐罐子在灶脚。嗯，狠了，加了点盐的鸡蛋菜汤，把狗吃的两眼放光。妈妈，鸡蛋汤真好喝。看着那张郁郁生辉的小脸，李新月的心揪得生痛。原主真的不配当母亲，为母则强。他不知道吗？为了孩子，再怎么失望也不能这样过吧。还有这名字，这孩子以后就是他李新月的儿子。这个小名会让他到时候低人一等。他李新月的儿子，将来绝对不会是个打工人。宝宝，妈妈给你取个新名字，以后你就叫陈一恒，小名意义。等你长大点，妈妈教你写字，你喜欢吗？当然喜欢呀。狗天天被人叫做小笨驴、赖皮狗，他早就讨厌这个名字了。可是堂哥们说，他就是陈家的狗。就只能叫这个名字。可现在他能换名字了。妈妈，这个名字太好听了，我喜欢。虽然狗不知道陈一恒是哪三个字，但他知道这是妈妈给他取的新名字。以后他再也不是小笨驴、赖皮狗。现在的妈妈真好啊，他真的好喜欢，好喜欢。这孩子真让人心疼。不过一个名字而已，就让他开心成这样子。李新月心里堵得慌，抱着狗的双手又紧了一些。喜欢就好，以后谁再叫你狗，你就告诉他，你叫陈一恒。我们是屹立不倒的屹，屹立不倒就是腰杆挺。背脊直，不为强势而弯腰，不被强势而打倒的意思。横就是永远，永远站得直的意思。听懂了吗？若人家非叫你狗，你就不要理他们。本来李新月是想说，谁再叫你狗，你就揍他。可儿子这瘦如柴的模样，他不敢叫他去打架。狗用力的点点头。妈妈，我记住了，我叫陈一恒，屹立不倒的屹，永恒的恒。我要站得直，不被人打倒。这孩子好聪明。李新月朝小家伙挑起了大拇指。对，就是这意思。以后我们要好好学本领，谁也不能欺负我们。嗯嗯，他要学本领，他不要再被别人欺负了。小家伙双眼发亮，小嘴鼓起，脸上充满了坚定。只是他还是有点不敢相信。妈妈，以后我真的能去上学吗？跟富贵哥哥、富强哥哥一样，去学校上学吗？富贵是陈老大的儿子，富强是陈老二的儿子，一个十岁，一个八岁。都是陈一恒的堂兄，李新月点点头。当然能，你不仅要去上学，将来还要去帝都上大学。只要你好好学习，你考到哪，妈妈送你读到哪。天啊，太好了，他也可以去上学了。陈一恒是真的开心了，虽然他不知道什么叫大学，更不知道帝都在哪里，但可以上学，他就是开心。第零零七章，鸭子肉真好吃呀。可开心之后，小家伙还是觉得不太真实。这个家，妈妈做不了主啊。妈妈，可富贵哥哥说。我是不可以去上学的，我要在家里干活，当头小笨驴，送他们上学。大的大笨驴，小的小笨驴，这一家人真的是太可恶了。还有这陈家的长孙，竟然把堂弟当牛马，真的是太可恶了。还有这渣爹，真不是个什么好东西。愤怒从李新月的脚底升起，我们不是笨驴，永远也不会当笨驴。将来我们是国家的栋梁，是一个有用之人。依依，你去睡会，妈妈给你刷牙吃，吃饱快快长大，长大了就去上学，学好本领，秒杀坏人。啥？妈妈真的要刷鸭子给他吃？狗？哦不，听了这话，陈一恒的眼珠子快掉落了，也忘记了能不能读书的事了。四岁的他，对吃的向往比对什么都强。妈妈，鸭子很好吃的，对吧？我没吃过，可我知道它很香。过年的时候，我偷偷闻过装了鸭子汤的碗，香的掉鼻子呢。吧嗒一声，李新月愤怒的眼泪掉了来。陈家所有的家禽，哪一只不是原主养的？可他儿子怕是到死都不知道肉滋味。可恶，可恶，可恶！李新月像只愤怒的小鸟，恨不得一下子就把后院的鸡鸭全杀光。他神色坚定的承诺道：“依依，今天妈妈让你吃个饱，宝宝去睡，睡一觉醒来就有得吃了。”好的，妈妈。陈一恒刚高烧过，吃了点东西后自然困了。四岁的他还想不到这么多，于是倒在床上就准备睡觉了。不过闭上眼睛时，他心里默默的祈祷，希望妈妈天天对他这么好。他喜欢这个妈妈。孩子睡了，李新月去了后院，抓鸭、烧水、杀鸭、去毛、开肠破肚、斩烂下果。自小就练就十八般诗意的他，一气呵成。等锅里开了，他又去了屋外，在菜园里找了几株去感冒、助脾胃的草药，放在了鸭汤里，加了它们。孩子吃就没事了，意义，快起来吃鸭肉。陈一恒睡得正香，有点不想睁眼，可鸭肉二字诱惑力太大，他一咕噜就爬了起来。妈妈，我来了，四点半了，得赶紧吃，要不然就没得吃了。李新月抱起陈一恒，坐在饭床前，给他装了满满一碗肉与汤，慢慢吃，别烫着。好，陈一恒非常乖，虽然很想吃，可他还真不急，夹起一块放在嘴边，轻轻的吹凉。这才咬下，妈妈，鸭肉太好吃了，等我长大了养好多的鸭子给你吃。人生第一回吃，吃肉类，这鸭子的美味成了陈一恒一生之中最美的味道。才咬一口，他兴奋的快哭了。看着孩子高兴成这样子，李新月的心里也是既高兴又心酸。这家的草药的鸭汤，真心的味道就是差了一。
点，可孩子却吃出了人间美味的感觉，重重的呼吸了一个来回。他温柔的回应了小家伙：“好，妈妈等着，等着你长大养鸭子给我吃。宝宝，快吃吧，还有呢。好的，妈妈你也吃。”说罢，陈一恒举起了自己手中的鸭子肉，递到了李新月的嘴边。真是个孝顺的儿子。李新月摸了摸他的头：“你吃，妈妈也有。今天我们吃个饱。”一只鸭子杀好后有三斤左右。母子俩没有吃完，一刻钟后，母子俩把碗里的肉都吃光了。见儿子不舍得放碗，李新月摸了摸他的头：“你的病刚好，一下子不能吃太多，要不然会肚肚痛。余下的一会儿，妈妈去藏好，明天我们接着吃。”啊，明天还有得吃！一瞬间，陈一恒的眼珠子亮成了星子。突然，他想到了一件事：“妈妈，我们吃了奶奶的鸭子，他肯定会打我们的。一会儿他要打人的话，你就让他多打我几下，我不怕疼的。”这孩子这么小就知道护着妈妈，真是个孝顺的小家伙。只是……李新月的鼻子更酸了，为原主的软弱无能而鄙视，为孩子的懂事乖巧而难受。只是打架吗？呵呵，李新月怕的不是打，而是他们不打。若打，今天那就好好的打一架，谁怕谁，横的怕愣的，愣的怕不要命的。今天他就让他们知道不要命的女人是什么样子的。亲了亲小家伙的脸，李新月一脸坚定，不怕。意义，你别担心。他打不过妈妈的，以前是妈妈不想和他打，才会让他欺负。但现在为了你，妈妈不会再软弱了。妈妈的本事可大了，不是谁能欺负得了的人。一会儿若是他们真来打妈妈，你藏好别出来就行，看妈妈收拾他们就好了。真的吗？他的妈妈是很厉害的人吧？陈一恒发现自己是越来越喜欢这个妈妈了，他跟以前不一样了。这个会给他起名字，会叫他宝宝，会给他杀鸭子的妈妈，好喜欢啊！孩子的感官是非常敏锐的，穷人的孩子早当家。陈一恒是特别的懂事，他乖乖的应了妈妈。我知道了，一会儿我就藏在床底下去，让他们找不到我。噗！李新月差点被逗笑了。小狗才藏床底下呢，可这么小的孩子能想到这样的办法，也是很聪明的，对不对？摸了摸孩子的头，他含笑应了。嗯，我家宝宝真的好聪明。依依，你回屋玩一会儿，妈妈去把鸭子藏起来。好的。小家伙个子不高，应了一声后，立即迈着他的小短腿，啪啪啪的跑回去了。孩子这么可爱，李新月真心笑了。老天也算是没有太偏心。有这个儿子，将来一定会过得很充实。累了一天，吃饱喝足就想睡，把东西藏好后，李新月也准备睡一会。小家伙已爬上了床，见到他，欢喜的亮双眼：“妈妈，你陪我一起睡吗？这屋子，这床，真的好破。好在这原主还算个勤快人，收拾的还算干净。”李新月爬上床，在孩子身边睡下。小家伙立即把小脸蹭了过来，他把伸出去，让小家伙的头搁在上面，然后低头在小脸上蹭了蹭。依依。睡吧，妈妈陪你。好，小脑袋一歪，就依在了李新月的胸口，闭上了大眼。小家伙睡了，李新月也闭上了眼。可还没睡着，一顿杂乱的脚步声从外面传了进来。第零零八章，开启战斗模式。妈，什么东西这么香啊？天哪，是肉香，是肉香。今天晚上我们有肉吃是吗？富贵一叫，他妹妹宝珠也叫了起来。我也闻到了。真的是肉香呢，好香啊！哥哥，快去厨房看看。话一落，兄妹俩叭叭叭的冲向了厨房。炖的鸭子确实香，这母子俩刚吃完，肉香还没有散完。只是当兄妹到厨房一看，锅里什么也没有，肉呢？怎么没有？哥哥怎么没有肉呢？富贵十岁，是陈老大的儿子，刚从大队上的小学回来，这一会正饿得直流口水。被自己妹妹一问，他眼一瞪，肯定是被李笨驴他们两个人吃掉了。妈，我要吃肉。刘秀兰走了进来，她到处嗅了嗅，顿时脸一沉。富贵。赶紧去把你奶他们叫回来！可是富贵哪肯去？他脚一跺，我不去，我要吃肉。刘秀兰看了一眼柴棚，道：“想吃肉，只有把你奶奶叫回来，要不然就没得吃。”富贵不信：“真的吗？我把奶奶叫回来就有肉吃吗？好你个李新叶，敢偷偷吃肉，看婆婆怎么收拾你！你就等着吧。”刘秀兰一脸阴沉：“你去吧，你奶奶不回来，肯定没有吃。为了有肉吃，富贵心冲冲冲的跑了。妈妈，他们去叫奶奶了，我怕。”柴棚里。陈一恒小身子一抖，李新月搂了搂宝贝儿子，然后亲了他一口。依依记住妈妈的话，妈妈是打不败的奥特曼，谁来也不怕。奥特曼，那是谁呀、啊？他很厉害吗？他一定是很厉害的。妈妈说是奥特曼，那这个奥特曼就一定厉害。有了信心，陈一恒心安了。妈妈，我会藏好的，你不用担心我。好乖呀、啊，李新月好喜欢。很快，院子里再次响起来一阵杂乱的脚步声。李笨驴。你给我滚出来！陈婆子今年五十一，平常吃得好又不干活，中气十足。这一声吼，柴棚都差点被他震得抖三抖。李新月轻轻地拍了陈一恒两下，声音温柔而自信：“不用怕，他们不是妈妈的对手。一会不管出了什么事都别出去，知道不？”陈一恒乖乖点点头：“妈妈，我知道的，真乖。”李新月又亲了他一口，才下床。而这时门已被踢开了，陈婆子一脸凶狠地站在门口。门一开，他指着李新月破口大骂：“贱人，你死在屋里了是不是？我问你。”你是不是偷肉吃了？开口就骂人，要比骂人
，我去哪里偷？随意给人扣大帽子，你这是想犯错误不成？什么？他想犯错误？陈婆子一脸不可置信的表情看着李新月，贱人，你敢骂我？李新月冷冷一笑，贱人你骂谁？贱人就骂你。好，既然你承认，那我就不计较了。什么意思？终于，陈婆子反应过来了，这下李新月挑战了他的底线，顿时他气得跳了起来，贱人。你想造反啊？老大家的老两家的，赶紧过去给我好好收拾他！只要不打死打残，我负责。这话一落，不远处正看热闹的刘秀兰看了汪梅一眼，见他低头不语，他气死了。这个二弟妹就是爱当缩头乌龟，怪不得婆婆不喜欢她。上前，她看着李新月就教训了起来：“三弟妹，这可是婆婆，是长辈，你这样顶嘴可是大不孝。这个大嫂是个奸诈之人。”可不是个什么好东西。李新月看了刘秀兰一眼，冷脸反问道：“大嫂的意思是，他骂你婊子，你也就承认自己是个婊子了？”你一句话，直接把刘秀兰气得干痛，顿时她脸一沉。三弟妹，我可是好心提醒，不孝是要遭雷打的。好心，天打雷劈，这种人也配说这样的话？李新月听了，冷笑一声：“若老天真有灵，你们早就被雷劈死了。这些年。”你们造过的孽还少吗？你他们造过的孽，他造了什么孽？刘秀兰气得脸都黑了，正要骂人，而陈婆子却不耐烦了：“老大家的，跟他啰嗦干什么？过去给他几个嘴巴子，给我打烂他的嘴，让他嘴硬。”刘秀兰觉得有理，他跟一个窝囊废斗什么嘴？此时他完全没有发现李新月的不同，抬手上前，可才迈脚，突然脚下一滑，砰！只见刘秀兰直接来了个狗吃屎啊！我的鼻子，我的鼻子！好痛！看着这大豪的刘秀兰，李新月快笑声来了。这是老天都看不过去了吗？摔断活该！天哪，大嫂，你不是鼻梁骨摔断了吧？刚跑进来的陈四媳妇叶娟见到刘秀兰，满脸是血，顿时就叫了起来。见大儿媳妇叫得惊天动地，陈婆子也吓傻了。快，快去卫生所看看，可别把鼻梁给摔断了。汪梅与叶娟立即扶人，陈婆子更生气了，她恶狠狠地指着李新月：“你给我等着，你大嫂要是有事。”看我怎么收拾你！什么人啊？他自己摔的，与他有半毛钱的关系。李新月是真的生气了，可恶的老太婆，怎么摔的不是你呢？像你这么黑心的人，就应该摔烂你的嘴去。老太婆，做人先讲点良心，要不然老天会罚你的。哪知李新月的这念头才落下，突然陈婆子双腿一软，扑通一声摔在了地上，啊的一声悲叫，只听得她嚎叫了起来：“我的嘴，我的手！”我的手断了，妈，婆婆一嘴是血的陈婆子捂着手大叫，吓得叶娟与汪梅立即扔下刘秀兰扑了过去。而此时，无人发现李新月头晕眼花，强行扶住了门框，眼前一黑，晕了过去。妈妈，妈妈，你怎么了？被儿子摇醒后，李新月才发现自己坐在地上。他摸了摸额头，刚才他是诅咒成功了吗？他有一张乌鸦嘴，但是他被反噬了。天哪，这是什么怪能力？第零零九章。真以为老虎不会发威的是吗？缓了缓神，李新月真的很高兴，有点金手指。虽然这金手指有点鸡肋，可总比没有好吧？在关键时刻，或许能救命呢。李新月觉得老天爷还算是可以的，没想过把他逼到死路。伸手抱住哭得不行的陈一恒，亲了他一口：“宝贝，妈妈没事，刚才就是有点头晕而已，现在好了。刚才妈妈的样子好吓人啊，叫也叫不应。”陈一恒真的吓着了，这个妈妈他真的好喜欢。他和以前不一样了，以前的妈妈只会哭，只会说让他忍一忍，可现在的妈妈不会了，她会保护他。擦了擦眼泪，陈一恒抬头，真的吗？妈妈，刚才我好怕。李新月再次郑重的点头，宝贝，妈妈向你保证，我一点事都没有。闻言，陈一恒伸手搂着李新月的脖子，依在了她怀里。妈妈，哎，妈妈，妈妈，妈妈，哎，哎，哎，母子俩一个坐在门槛上，两人紧紧搂着，一个叫一个答，亲密无间。李新月。你干的好事！正在母子俩亲亲热热的抱着时，门外冲进来三个男子，叫他的人正是陈家大儿子陈明鑫。都说老大憨，老二尖，老三老四飞上天。可这陈家的老大，那是一点也不憨，而且尖得很。他不仅尖，而且性子暴。以前为了一些吃食，还打过原主。跟在陈老大身后的是陈老二陈明忠与陈老四陈明国，兄弟三个，新贼国。不过李新月有点不太明白的是，渣男不是陈家老三吗？为何他的名字与这三兄弟完全不搭？当然，这念头也只是在李新月脑子里一闪而过。记忆中，陈老二是这个家中最良善的人，平常也就他们夫妻与原主一起替陈家当牛做马。而陈老四，则是真正的被陈婆子宠上天了。他的眼里从来没有原主这个三嫂。放下孩子，李新月缓缓转过身来，脸色清冷的看着陈老大，开了口：“陈明鑫，你果真是老婆子的亲儿子。你们俩都一样，喜欢动不动给人扣大帽子。我只问你一句，我到底干什么啦？让你这么气势冲冲的跑来来质问。”他干什么啦？这这里笨驴今天有点不太一样。若往常，他不应该是吓得发抖吗？陈老大张了张嘴，好一会才回答：“你偷肉吃了？”李新月一脸鄙视的问他：“你家有肉吗？至少你家得有肉，我才能偷吧？”陈老大：“对呀。”他家有肉吗？刚才儿子跑过去与他说，三婶偷了肉吃
本就没想过自家有没有肉。大哥，三弟妹说的对呀，家里可没肉呢。再说他也没钱，哪来的肉吃？陈老二本不想回来，可自己大哥说他不回来，到时候就告诉爹娘。父母有多不讲理，陈老二是知道的。他没本事，不能护着这三弟妹，可说两句公正话总可以的。陈老大也懵了，儿子只说比笨驴偷了肉吃，可没说这肉从哪来。而就在这时，陈家的女陈丽芳气喘吁吁的从后院跑了进来。好你个李笨驴，竟然敢偷家里的鸭子吃，胆儿肥呀、啊！大哥，他杀了家里的鸭子，我数一下，少了一只老母鸭，一定是被他偷吃掉了。什么？李笨驴偷杀了家里的鸭子吃？顿时，陈家三个男人看着他，真正的傻眼了。自己妹妹会不会在胡说啊？这只笨驴，他敢吗？偷，听到这个字，李新月一脸蔑视的看了这小子一眼。陈立芳，你也算是读过书的人，我想你应该读过孔乙己吧？孔乙己都说了，读书人到本书都不能算偷。我杀一只自己养的鸭子，叫偷吗？我告诉你，我可是君属，你再给我乱扣大帽子，我去公社武装部找人喊冤去。看着眼前蛇变莲花的李新月，陈家兄妹四个更傻眼了。天哪！这真是是那个打一棒子也放不出三响屁的李新叶吗？陈立芳发现自己被威胁了，顿时跳了起来，指着他大叫着：“好啊，李笨驴，原来你以前那么老实，全是装的呀！大哥，不要跟他多说，先教训他一阵再说，让他去告。”吧的一声，一个巴掌落在了陈立芳脸上，顿时把他给打傻了。你，你敢打我，李笨驴，你敢打我？这一巴掌。不仅陈立芳不敢相信，就是陈家三兄弟也不敢相信。这时，陈老四跳了起来：“李新叶，你胆大包天，敢打妹妹，看我怎么收拾你！”仿佛陈老四的话在放屁一般，李新月吹吹手心：“打你算是挽救你，污蔑君属，那是大罪，这是要坐牢的。”然后李新月看都没看着兄妹一眼，伸手从门边操起一根木棍，一个纵步飞出几米外，站在四兄妹中间。他一脸傲视天下的神情：“陈老四要打架是吗？来，今天我先让你三招。”老虎不发威。你们真当我是只病猫了？看来我的人瘾让你们忘记了我外公是干什么的。来呀，要打就上来，是一个个上还是一起上？外公李新叶的外公李建立，十年，陈家没有人提的这个名字了。一瞬间，陈老大与陈老四的脸色变了。这十里八村的，谁不知道李外公都可以？但陈家人不行。十年前，陈老汉去公社修水库，在炸石时出了事故。若不是一同干活的李外公反应快，陈老汉早被埋在石头下了。陈老汉被救了，而李外公却被石头砸得吐血，没过多久就死了。也正是因为这，李新叶与陈明川在双方长辈的商议中定了亲。伟人说过，在战略上要轻视敌人，在战术上要重视敌人，在气势上要压倒敌人。见四人呆呆的没了反应，李新月顿时嗤笑一声：“没中的东西，哼！”一个起势。瞬间，一套李家棍法舞的虎虎生威。第零幺零章，一家人问罪时，男二突然就来了。李新叶的爹是上门女婿，他三岁起就跟着自己的爷爷，也是亲外公学的棍法、拳法、双刀，而且整整练了十年。李外公的父亲走镖出身，功夫出类拔萃，后来更是带领一家人都参加了革命。所以，李外公的父母、叔婶、爷爷奶奶皆为烈士。他们牺牲的时候，李外公才十一岁。当年李外公被自己的父母藏在他的外祖家，才躲过白狗子的杀害。虎父无犬子，李外公虽然没参加革命，但李家棍法、拳法、刀法却学得滚瓜烂熟。李外公无子，只有三个女儿，原主的妈妈就是李家长女，叫李多娣。为了传宗接代，他招了原主的爸爸吴宝贵当上门女婿。原主三岁时，李多娣被泥石流冲走，尸骨无存。而原主的爸爸没过半年，偷拿了李家的传家宝，扔下原主兄妹俩，跟着一个寡妇跑了。这个寡妇当年嫁了一个军人。去了省城，只是那军人年纪比他大了整整四十，早就死了，给他留下了两个儿子。那年回村探亲不过一个月，就把原主的渣爹给勾引走了。那渣爹据说好吃懒做，但有一张好脸皮。女人能靠脸吃饭，男人同样也能靠脸吃饭。渣爹，你敢偷李家的传家宝，总有一天我会让你付出代价的。理完原主身世。李新月也收了棍势，砰的一声，碗口粗的木棍扔在了地上，发出一声巨响，吓得陈立芳一个趔趄。真是没中，就知道欺善怕恶。李新月一脸鄙视，他知道这个陈立芳可不是个好东西，在书中她就是一个恶毒女配。原主被卖有他的份就不说了。一年后，陈明川回来时，是他与陈明川说，原主嫌弃一儿是个傻子，与人私奔了。陈明川恨得不行，但人已跑了，他没了办法，于是准备把孩子带去部队。陈立芳说他去照顾几年，等自己三哥再婚后，他再回来。后来部队有个领导的亲戚看上了陈明川，但这女的不喜欢傻了的意义，于是陈立芳与他勾结在一起。有一天，他们以意义下河捉鱼，最终让孩子被水冲走了。这是个极恶毒的小姑娘，李新月发誓这辈子绝对不与这么恶毒的女子打交道。妈妈，你好厉害！一进门，意义像只小狗似的抱上了她的双腿，小脸上全是崇拜。李新月弯腰抱起儿子。亲切地问：“想学吗，宝贝？”陈一恒认真地点点头。想。李新月点头。好，等你病好了，妈妈就教你
，但是不能怕苦哦。我不怕，虽然才四岁，可陈一恒天天要跟着妈妈去上工，还会打猪草、割牛草。穷人的孩子早当家，小家伙什么都懂，只要跟妈妈一样厉害，他什么苦都愿意吃。贝里心悦一下，陈家安静了。直到队上收了工，陈家的大部队才重新回到陈家大院。哎呦，痛死我了，痛死我了！老大，叫你收拾那贱人。你有没有动手？陈婆子左手的骨头摔裂了，是村里的老狼中正的骨上的药。虽然痛，但还有力气骂人，比刘秀兰断了鼻梁要好多了。听到自己老娘的声音，陈老大赶紧从屋里出来了。妈，手怎么样了？秀兰，你这脸。刘秀兰摔伤的是鼻子，鼻骨有可能裂了。但没办法上夹板，这一会整个脸都肿成了猪头，眼睛周围全子了。刘秀兰想开口说话，可一张嘴，整张脸都在痛，只能眼泪刷刷的流，痛，痛死我了！今天你们怎么回事？一个两个都伤成这样，怎么搞的？陈老汉听闻自己老伴受了伤，立即赶去了卫生所，然后才赶去老王中家。至于原因，在外人面前。他一直没问，这一会回到家中，他就忍不住就问了：“还有什么怎么搞的？市里笨驴搞的鬼，是他把大嫂和妈推倒的。”大嫂、二嫂，你们说是不是？爸妈兄长们全回来了，陈立芳的底气回来了，张嘴就污蔑李新月。刘秀兰想也不想就点了头，而汪梅却没做声。在这个家里，除李新月外，被陈家人欺负的人就是他。若不是陈老二还算护妻，汪梅的日子不会比李新月好过多少。陈立芳见二嫂不吭声，又叫了起来：“妈！”姓李的杀了鸭子，一整只都给他吃光了，这还得了？陈婆子，嗷的一声怒吼：“姓李的贱人，你赶紧给我死出来！真是要反天了，敢杀我的鸭子吃，你是找死不选日子了！”吧的一声，柴棚的门开了。然而就在这时，门外传来了一个声音：“哎呦，你们这一大家的人站在外面做什么呀？做晚饭了没？快看看，谁回来了？谁回来了？”随着大队书记的话一落，一个身穿军装、个子高大、五官明朗的男人出现在众人眼前。啊，我的三儿呀，你总算回来了！啊的一声，陈婆子就朝着男子扑了过去。不用问，这人就是陈明川。他个头比这院子里的任何一个人都高，至少在185以上。站在人群中，鹤立鸡群。虽然原主与他仅仅相处不过三天，但因太喜欢，只一眼李新月就发现自己心中有一种雀跃和欢喜感。他知道那不是自己。而是原主残留的一丝蚕食，渣男回来了，回来了就更好。见儿子不说话，陈婆子就哭得更凶了。呜呜，三儿呀，你再不回来，你妈我要被人弄死了！你快看看我这手啊，痛死我了！什么叫恶人先告状？这就是教科书级的示范。老婆子一张嘴，立即打破院子里沉寂。呜呜，张书记，请您救救我们母子吧。呜呜。我知道以前我错了。李新月眯起了双眼，要演戏吗？谁不会，就看谁的段数高落。拉着自己儿子，他立马就哭倒在大队书记张安全的面前。书记啊，我错了，我真的错了。当年我不应该只想完成外公的遗愿，强行嫁给陈明川。是我不知天高地厚，是我不知自己几斤几两，是我袭恩强嫁，这都是我的错。我跟他道歉，陈明川，我错了。我对不起你，我愿意与你离婚，放你自由。你大人大量原谅我一回，放我母子一马吧。我们还不想死。第零幺幺章。谁没有嘴似的？人群中，陈明川一阵阵的发懵。他有儿子了，他竟然有儿子了，脑子发嗡，血液倒流。他竟然有了一个这么大的儿子，而且这么多年，他一点也不知道，他的儿子又黑又瘦，像个小叫花子。李新月发现陈明川脸色变白，顿时就更加卖力了。陈明川，求求你了，放过我们吧！我不就是吃了一只我自己养的鸭子吗？你们一家人就对我喊打喊杀，我不是好吃啊，是儿子饿得哭。我没办法，我舍不得饿死他，他还病着呢。他高烧了三天三夜，婆婆一分钱都不肯出，不出钱就算了，还骂他是个绝种，骂他早就该死，骂他根本不该来到这个世上。他还是个孩子啊，他有什么错？他来到这个世界上，什么恶事都没做过，为什么要这么骂他，恨他？若有错，那也是我的错，是我不应该把他带到这个世界上来。有错，应该我来承担，为何要牵连孩子啊？他还这么小，才四岁三个月。一边的张书记也傻眼了，他看着李新月，脸皮猛抽，这个能说会道的女子。真的是陈家那个像头老黄牛似的三儿媳妇，这这这，张书记心里真的很怀疑。可他知道现在不是怀疑的时候，以前他太马虎了，竟然没去关心一下。不管怎么说，这是军人的后代，若是真出了事，他也是有责任的。但张书记毕竟是老辣之人，他温和的开了口：“老三家的，你也别哭，仔细说说，你婆婆为什么说你放盐要弄死他？杀人是犯法的。”你不知道吗？为什么？李新月心中冷笑一声，他本就该死，这么恶毒的人，活在世上是浪费粮食。神情一低迷，眼眶里的眼泪似水一样，瞬间滚滚落下，抬头，一脸的楚楚可怜。书记伯伯，我是什么样的人？你可以去生产队上问问，我真的是比窦娥还冤枉啊！若不是现在扫除封建迷信，我看这七月都得下雪了。我跟您发誓，我李新月绝对没说过这种话。若我真说了，就让我天打雷劈！这时代虽然天天喊着要扫除封建迷信，可农村人的骨子里却是非常迷信的。发誓诅咒
，一般的人可不敢。张书记有点相信了，他的目光落在了李新月身上。那他为什么要这么说？而且指名点姓说是你说的。却不止别人，这话一落，李新月的眼泪更多了。呜呜，书记伯伯，事情是这样子的，今天我带着孩子从卫生所回来的时候，已是两钟了，孩子直叫饿，可一到家，发现我婆婆连饭赠都锁掉了，厨房里面更是连米糠都没有留一把，我还能怎么办？犯死罪也不犯恶罪吧？我总不能眼睁睁的看到儿子给饿死啊！实在没东西吃，我就杀了一只鸭子给孩子饱肚子。这一下。不得了了！我婆婆一回来，不问青红皂白，她只会大嫂上来打我。哪知大嫂脚下打滑，摔在了地上。婆婆一见双腿软了，也摔倒了。我只是不想孩子饿死，我真有这么大的罪过吗？两个人上来打我，他们这是想打死我呀！啊呀呀！妈妈，我不要死。我也不要你死，张爷爷，他们都是坏人，经常打我和妈妈，我好害怕。聪明的陈一恒听到妈妈哭了，他立即跟着哭了起来。瞬间，院子里只有母子俩的痛哭声，而整个陈家人都傻掉了。天啦，这还是以前那个打不还手、骂不张口、只会像你条老黄牛似的干活的那个李新业吗？这嘴也太会说了吧！陈婆子急了，李新业，你胡说八道，我什么时候要饿死你们两个了？这些年。你们没穿没吃没住吗？这人可是大队书记啊！万一他信了这个贱人的话，那陈家人不就全成了欺负儿媳妇、要饿死孙子的恶人吗？虽然这是事实，但绝对不能传出去。陈婆子一说这个，李新月真快笑出声来了，真是猪一样的敌人。这种对手斗起来一点劲都没有，可没有也得斗。这人蠢是蠢，恶也是真恶。今日没有一个结果，将来就难找机会了。陈明川，你到底有多渣？今日就让我瞧瞧。虽然原主强嫁也有错。可李新月身为女人，就是对陈明川有成见，说他双标也好，自私也好，他就是认为作为男人就应该有责任肯担当。这婚也结了，睡也睡了，能一走了之吗？他伸手擦了擦眼泪，让自己看起来更难受的样子，然后才抬头。书记伯伯，我不多说什么，您是有眼睛的人，您自己会看。您看看我和孩子穿的是什么，住的又是什么。我身后这柴棚，就是我和我儿子住了五年的地方。至于我婆婆说的，给了我们吃，给了我们穿。可我在这家中是全劳动力，你还可以看看我们母子俩什么样子，再看看他们什么样子。我也不想多说了，我们母子这样子，你应该清楚这些年来我们母子俩吃的是什么，除了红薯丝就是米糠与猪一样的吃食。这话一落，不仅陈家所有人都大变脸色，张书记的脸色更是不好看了。柴棚竟然让他们母子住在柴棚里，陈家三年前做了崭新的大午间，出钱的是这个当兵的儿子，可他的妻儿睡的却是陈家的柴棚，这都不算，还给他们母子吃米糠，这做法。比地主还要地主。张书记听说过陈家对这个儿媳妇不好，但是人家并没有来大队里找过他做主，而他也是本着多一事不如少一事的原则，就当做不知道。但是他不知道的是，陈家真的是把这个儿媳妇当牛做马了。这都不说，眼前的这母子俩衣衫破烂，骨瘦如柴。知道的，知晓他们是陈家的儿媳妇，陈家的孙子；不知道的，以为是哪里来逃荒的叫花子。特别是这孩子，真的是瘦的皮包骨。第零幺二章。污蔑人是要付出代价的，张书记心里真后悔，后悔自己失职了。若他早一点关心，这对母子也不会过成这样。只不过，明川，你怎么看？虽然你是国家的人，但这是你的家务事，需要大队上出面帮忙吗？若需要，叔绝不推拒。陈明川五年未回是有原因的，前两年他是不想回，因为只要一想到自己被迫结婚，被人强上。心里就难受，从小到大被强迫的事情太多，他心里最厌恶的就是被强迫、被压迫。后来他是去执行任务了，这个任务一个月前刚结束，安排好工作后，领导让他回来休息一个月。这些年他长大了，成熟了，很多事情的想法也不一样了。因为想着有事要解决，所以他决定回来看看。只是想到才进门，就看到了这么一幕，更没想到他已经有了一个四岁多的儿子，他可以不管不顾李新业，毕竟这他是自找的。可是他的孩子是他的骨肉，他的父母又像对待他一样对待他儿子，心。就在一瞬间，痛得麻木了。陈明川脸色清冷，抬眼看向了陈老汉，眼中含着悲痛。爸，你们为什么要这样对他们母子两个？不管新叶做了什么对不起我的事，但他毕竟是李家爷爷的亲孙女。当初若没有李家爷爷救你，出事的就是你。你这样对待恩人的孙女，良心过得去吗？还有，我每个月都交二十五块钱回来，为什么？为什么你们连我儿子看病的钱都不给？难道我不是你们的亲儿子，他不是你们的亲孙子吗？陈家闹得响动大，左右邻居引来了不少。邻居一个个眼光异样的看着他，心虚的陈老汉被质问的脸红耳赤。川子不是这样子的，可李新月哪容这忘恩负义的陈老汉辩解？不是，明明就是好吗？他一声冷笑，不是这样子吗？且不说陈家这样对我的事。就说孩子好了，这几年我找婆婆要钱给孩子看病，公公你都可以说不知道，反正也没人给我作证。但今天上午我找婆婆要钱的时候，你是在屋里的。婆婆骂我和孩子的时候，你也听到了。可你为什么一声不吭？你为什么不站出来替你孙子做主？是不是你早就觉得这个孙子可有可无，或者他根本就不是你的亲孙子？我陈老汉想说，他不敢，他要出生了，老婆子又得闹翻天，他真的怕烦。
当然，他是完全没把这两个当成陈家人。见儿媳妇逼自家老头子，陈婆子恼羞成怒了，他举着另一只没受伤的手就要上前打人。死贱人，你在胡说八道！我收拾你！这家里哪有你说话的份？给我闭嘴！否则别怪我不客气。张书记的脸黑了，这老婆子当着他的面还欺负儿媳妇，他怒了。王阿秋，现在是新社会，人人平等，打人骂人都是犯法的，你不知道吗？看来你还是思想老封建，以为婆婆就是天，儿媳妇连说话的权利都没有了。从今天晚上开始，你去大队部接受思想改造吧。什么时候改造好了，什么时候再结束。这话一出，陈婆子傻眼了。书记说让他晚上去大队部接受思想教育，想着那些身份不好、天天跪着被批斗的人。陈婆子一瞬间腿就软了，我我我川子啊，张伯伯，我妈没文化，你就原谅她这一回吧，以后她再也不敢了。三哥，事情其实也不完全是这样子的，妈妈受伤也是事实，并不是妈妈故意捏造，你帮着说说情吧，她年纪大了。众人都傻眼，还是陈立芳反应快，毕竟多读了两年书，见自己老娘吓得话都说不出来了，她立即上前辩解了几句。只是陈立芳想掩盖事实，那也得她愿意。看着邻居越来越多，李新月又哭了。他再一次强调，书记，他们受伤跟我可没有关系，我可以发誓，是他们两个人抢着上来打我，一不小心脚下打滑，自己摔倒了，真的怪不得我。这王阿秋还真是狠啊，婆媳两个去打一个，果然刚进来看很热闹的人，眼光全变了。陈婆子又气又急，你胡说，你胡说。见婆婆除了这一句，还是这一句。一边叶娟开了口：“三嫂，若不是因为你偷吃，他们也不会摔倒；是因为你偷了鸭子吃，他们才打你。他偷吃，这偷的罪名可不轻。”李新月冷冷地看着叶娟：“四弟妹，你可别乱说话，我可担不起这个偷字。我先问你一句，若因一株草摔死了一头牛，是不是也得怪这株草？我再问你一句，何为偷？鸭子是我养的，我吃一只我自己养的鸭子，这叫偷吗？”张书记。叶娟同志随意给我这个军属扣偷盗的帽子，我看他是对国家、对人民政府不满。这样的人应该接受更深刻的思想改造，否则将来会反党、反社会。叶娟气得头晕眼花，这帽子他可戴不起。看来还是他太低估了陈家的这头老黄牛了。本以为他是个老实人，哪知道他竟是个深藏不露的刁货。你你胡说，我没有没有吗？刚才大家都听到了，你污蔑我，你是说别人聋呢？还是说我不是君属？叶娟，这时有个人走了进来，就是青天白日、红口白牙的污蔑新叶，这种人得好好受点教育才行。川子，你可是不知道啊，这些年呀、啊，你家里这些亲人呀、啊，把你儿子当狗换啊。老书记啊，你可得公正公平啊。果然是赵桂花，真是处处都有他。不过这一回他的线线，李新月还是真喜欢。哎，没有永远的敌人，真没错也。院子里一阵安静。似乎都想知道书记会不会支持李新叶。然而，就在这时，陈明川开口了：“张书记，李新叶同志没说错，他是军属，污蔑军属就是反动派。我提议让叶娟同志去大队部接受思想改造，这种人必须好好改造，绝不容忍。”第零幺三章，到底帮谁？这话一出，震惊全院。天啊！众邻居心头一跳，这陈老三竟然帮李新叶。今天。太阳是从西边出来了吗？当年谁不知道李家是逼亲的？新婚次日，新郎就回了部队，五年未归。现在这是他准备接纳这对母子了吗？还有那陈老婆子呢？李新月也有点诧异，这男人他在搞什么把戏？护原主吗？不可能吧！陈明川对女主有多恨，原主不知道，可李新月知道，书上都写着呢。一个男人被一个女人强上了，这种耻辱。自然是可想而知，而且这男人从小就被父母打压逼迫，可现在他竟然帮会自己，一定有猫腻。书上说了，这男主是极为优秀之人，优秀的人肯定也是聪明人。虽然自己也很聪明，可李新月知道他最不喜欢的就是与聪明人打交道。为什么？费脑子啊！有这脑子，不如去多赚点钱好了。陈明川并没看他，他淡淡的扫了一眼众人，继续说道：“对于我妈，她毕竟年纪大。”又受了伤，书记看在我的面子上，就让他在家里学习，给他一次改正的机会，行吗？什么？妈可以不去，他媳妇就得去。陈老四跳了起来，三哥，你这样就太过分了。叶娟是我的媳妇，是你的弟妹，凭什么妈可以不去，他媳妇就要去？这个三哥还是跟以往一样让人讨厌。弟妹，哼！陈明川冷冷的看了陈老四一眼，道：“这对夫妻欺负他儿子的时候，会讲兄弟情吗？在他们的心中。”还会有亲情吗？想当年，自己这个弟弟多少次从自己手中抢去了身上衣裳、口中食，他不记得了。现在面对着孤苦无依的母子，他怕也是从来没有手软过。在外十三年，练就了陈明川的坚定，那又如何？在革命队伍里，只有敌我，没有兄弟。李新叶是军属，是军婚，这天底下的军人，你知道有多少吗？若他们的家属都能随意被扣上偷窃的大帽子，你知道这是多大的问题吗？这不仅仅是污蔑家属的问题，而是对军人品德的质疑。你老婆给我的妻子扣帽子，就是给我这个军人扣帽子。你们想过我吗，张书记？你说对不对？可不就是看着这个亲自送入军营的男子。
张书记心情有点复杂。当年征兵时，他还小，可是他却在他家门口守了三天三夜，求他帮忙让他入伍。说不让参军，他就饿死在他家门口。那年因为两边关系非常僵，有一处即发的趋势，村里的年轻人都害怕上前线而不想去。虽然陈明川年纪不够，但也不是什么大问题，而且还能凑个人数。张书记也是普通人。他也有私心，身为大队干部，完成国家征兵任务是他的职责。于是他找人，暗中改大了一岁。那年年满十六男子必须报名参军。当时那个瘦弱的少年已经不在了，长成了一个有着特殊威严的军人。张书记早听说了陈明川是正营干部，那可是与公社书记平级的大干部。对这种前程光明的人，他自然只有支持。便何况他说的一点也没错，污蔑军属就是污蔑军人，这问题很大。明川说的有道理，污蔑军属。就是反动派，一切反动派都是人民的敌人。看在这是头一次的份上，先从宽处理。叶娟，从明天晚上起，你就开始去大队部接受思想教育，改造好了再说，改不好，到时候就放在劳改农场去。什么劳改农场？那是人能去的地方吗？民国，呜呜，我不能去，不能去呀！叶娟真哭了。现在大队部每天晚上都有人接受教育，可是那是些什么人啊？那都是些成分不好四类分子。他要是去接受了教育改造，那以后他不是像这些人一样吗？还有，以后他的儿子都不能参军，都不能参选大队干部了。他不能去，真的不能去。陈老四也知道自己媳妇不能去，顿时就急了。他很恨，可是他很聪明，知道这个时候不是自己耍横的时候。三哥。娟子脑子有病，完全不知道自己在胡说什么。你就原谅他这一回好不好？以后他再也不敢了。我向你发誓，不想去。呵呵，美死你们这两个人渣了！你们两人欺负原主和孩子，可是从来不心慈手软的。既然有人帮忙，李新月怎么会轻易放过叶娟这个恶毒女配？若不是拐卖人口是犯法之事，他还想把叶娟与陈立芳都卖了，把他们俩人卖去山里给老男人当老婆，而且。最好是当共妻，让他们一辈子给那些老男人生孩子，跟老男人暖一辈子的被窝。可他懂法，不能这么做。但这一次，他绝不会允许叶娟逃脱。陈老四，你说叶娟脑子有病，请问你有医院的诊断报告吗？病可不是你谁说有就有的。一个人有没有病，必须医生才能断定。你又不是医生。你怎么知道他有病？没病说成有病，这是故意躲避接受革命教育，进行思想改造。我看你的思想也有很大的问题，应该一起接受改造。书记，俗话说，不是一类人，不进一家门。我看这夫妻俩就是思想一样，所以才会做了这样的事，说出这样的话。这种反动派不一起接受教育，以后还会出大问题。李新月神补一刀，气得陈老四夫妻俩差点晕倒。张书记也知道陈老四夫妻是什么德性，既然欺负了人，就应该接受后果。这种人不好好教育。以后还得出事，顿时他手一挥，就这么定了。明天晚上八零零到，叶娟和民国两个都准时来大队部报道。如果迟到或者不来，你们自己承担后果。明川，你们夫妻间的事你自己看着解决吧。这个书还是不参与了。天也不早了，我得回去吃饭了。明天来家里喝酒。第零幺四章，狐假虎威的李新月。张书记话一扔，拍了拍陈明川的肩膀，从人群中走了出去。众邻居，这陈家果然要变天了。陈四夫妻可是陈婆子的心肝肉，要送去 IP， 呵呵呵，报应来了！哎呦哎呦，痛死我了！陈婆子就是个怂货，只会欺负自家人的怂货。陈明川如此强硬，他根本不敢找他的事，因为他心里清楚，如今这个儿子不是他能把控的人，万一惹恼了他，不寄钱回来就麻烦了。他一叫唤，叶娟也嚎啕大哭。只不过他要对付的人不是陈明川，而是李新月。李新月，你太过分了，我跟你拼了！过分，爽歪歪的李新月一听就想笑。这就叫过分。当年你唆使老婆子卖掉原主的时候，怎么不觉得过分？你还分了钱呢？瞟了一眼哭得稀里哗啦的叶娟一眼，李新月冷哼一声：“怎么污蔑军属不算，还想欺负军属不成？我看你这人光在大队上接受思想改造是真的不行，应该直接去劳改农场好好接受改造后，才会知道自己错在哪。”书记伯伯，书记伯伯，叶娟威胁军属，你要给我做主啊！叶娟，这该死的李笨驴，你太可恶了！这个这个贱人。他他以前一切都是装的，陈老四也气得快吐血了。他恨不得冲过去一把掐死李新月，可此时他心里清楚，有陈明川护着他，他不能去。上前，他一把拦住李新月，哀求起来：“三嫂，三嫂，你别叫了，行吗？我们是一家人，若是我们夫妻去了农场劳动改造，那我们一家人都会受牵连。是娟子不对，看在一家人的份上，你就原谅他一回，行不行？”怕了吗？李新月心里一阵冷笑，都是没种的家伙。欺善怕恶，现在说一家人，以前呢？哼，若不是自己并没有这种本事，可以把这两人渣弄去农场改造的话，李新月绝对不会说个不字。对敌人仁慈，就是对自己残忍。他不是圣母，一家人。陈老四，你觉得你媳妇知道错了吗？陈老四立即点头，他知道，他知道，他真的知道错了。娟子，快给三嫂道歉。叶娟想吐血了，让他给这李笨驴道歉。做梦！李新月一脸讽刺，我看他根本就不想道歉。他应该是想在欺负军属的道路上一直走到黑。算了
，我不强求了，还是让他去劳改农场接受改造吧。大队书记不做主，我就去公社武装部，请他们替我做主。话一扔，李新月做事就要往外走。对不起，三嫂，我错了，我对不起你。叶娟是真怕了，她知道李新月说的不是假话，她不懂，所以她害怕。声音太小了，我没听清。叶娟咬脆了后槽牙，对不起，三嫂。我错了，李新月故意抬眼问：“你错了什么？”我，对呀、啊，我错在哪里了？看来你不知道错在何处，还是去多接受接受教育为好，省得将来犯更大的错误。叶娟恨不得要杀人了，对不起，我不该欺负你，一切都是我的错。看在一家人的份上，求你原谅我一次，以后我再也不敢了。呵呵，再也不敢了，不敢就好。不过李新月才不会相信，只是他知道自己也是在狐假虎威，识时务为俊杰。李新月不知道陈明川的底细。所以他准备收手了。看在都有孩子的份上，这一次我就不计较了。若再敢出口无状，别怪我不原谅。再一次，叶娟气得干痛。贱人，贱人，你神气个屁！总有一天我会收拾你的。不管叶娟的眼神有多恨，李新月当做没看到。陈明川突然回来，应该是回来离婚的。他得想想将来的路要怎么走。离婚，他巴不得。不过孩子他是不会放手的。陈明川是军人，品质优秀，素质良好。书上写了，他连一个傻儿子都会带在身边。现在想让他放弃孩子。怕是不容易，不行，他得好好想个办法。小依依一直紧紧抱着他的腿，小脸紧紧贴在他的腿上。李新月知道他在害怕，伸手牵着他，弯下腰：“宝宝，想睡了吧？我们回屋去。”陈一恒早就想睡了，浑身没劲，只是担心妈妈，他不肯回去睡觉。听了这话，他立即乖乖的点了头：“妈妈，他们这些坏人，我不喜欢他们。嗯。”将来我家意义一定要做个正直的人。李新月从小受的教育都是正能量的教育，所以他想也没想就回应了小家伙：“我们不会欺负弱小，但也不惧怕强者。”一儿，你记住一句话：“人不犯我，我不犯人；人若犯我，绝不饶他。”嗯，我不怕。陈一恒挥挥小拳头：“今日的妈妈真的太棒了，坏人再也不敢欺负他们了。”陈明川一直在观察李新月，他对他并不是很了解，可是却感觉到他变化很大。母子俩的对白让他眼眸动了动，见母子俩要走。他立即跟了上去。等等，这人要说什么？说离婚的是吗？李新月停下脚步，迅速的扫了一眼这男人。不得不承认，原主会喜欢上他是有原因的。虽然这男人不是小奶狗的类型，可他五官精致，身材精瘦，双眼深邃，鼻梁挺直。一句话，很男人。可再男人也是个无情之人。有事，这女人好冷静。这声音，这表情，冷得陈明川心头猛然跳了一下。他真的变了。李新月。你真的是想离婚？李新月淡淡的反问：“你说呢？你觉得我是一个把离婚当口头禅的人吗？那他就是真的想离婚。看着自己身后宽敞明亮的五间大瓦房，再看看这用茅草盖的柴棚，陈明川不知道接下来该说什么了。我不是这个意思，管他什么意思。李新月知道自己不会去过原主的人生，也不会去喜欢一个讨厌原主的男人，而且他还感应到原主对这男人也没了爱，爱情抵不过生活的苦难。这些年原主过得太苦。”太可怜，心中那一点点的喜欢，早在这当牛做马、苦比黄连的日子里炸得干干净净。哼，原主真没有，因为他太老实、太没用，也太善良，所以他不敢、不想去恨。真是个可怜人。第零幺五章，父子第一次交锋。可怜之人必有可恨之处。李新月真的一点也不喜欢原主，身为母亲，连自己的孩子都保护不了，他当什么母亲？当天晚上，要虽然不是李新月下的。可是他没中药，他完全可以阻止这一切。可他并没有看着陈明川的大脸，傍晚时分显得更加黑了些。其实作为第三者，李新月知道自己没有资格说陈明川是个渣，这是一个很正直的人。作为男人被人强上了，还不能报复，他能不恨吗？逝者已去，留下的是他这个异界灵魂。过去的一切，就让他烟消云散，各自去过自个的人生吧。呼，深吸了一口气，李新月开了口：“我不管你什么意思，也不想知道你的意思，但我知道一句话，叫君无戏言。我虽然不是军人。”但好歹是军嫂，说出的话是不会收回来的。陈明川，我不知道你为什么会帮我，但我知道你根本就不想看到我。这次回来也不是为了看我。如果我死守着不肯离婚，这辈子就只能当个活寡妇罢了。陈明川，我们离婚吧，你我都还年轻，未来的日子还有很长，以前的事就让它过去吧。这不是气话，也没有怨恨，这是我五年来每一个快被累死的日日夜夜思考出来的结果。我知道，我提出离婚会让你没面子，你可以在外面说。是你要离婚的，本来你这次回来也是准备离婚的。这话一落，陈明川大吃一惊。他怎么知道？他这次回来的一个目的就是来解决他们婚姻的，这事他从来没有与任何人说过，而他却知道。一瞬间，陈明川还发现李新月看自己的眼中没了光，没有了那种一看自己就闪闪发亮的光。现在的他对自己很疏离，并不是假装的冷淡。陈明川知道以前的李新月有多喜欢自己，那时候他看自己时眼中带光，脸带娇羞，心中全部都是他。可现在。这一切都没有了，这样很好。他不爱他，为了孩子，为了责任，他可以与他生活在一起。但是
，爱是不可能的。当年被下药的一幕，仿佛昨天一样留在陈明远的脑海里。从小不被父母喜欢的他，一生最厌恶的事就是被人欺压、侮辱。可在他以为可以抬起头、挺起腰杆的时候，李新业的大哥以他的工作威胁他与他结婚。结婚不说，当夜还给他下药，两人折腾了一夜。这一切对于陈明川来说，是他一生的奇耻大辱。他堂堂一个男人，竟然被人逼奸了。就算这件事已经过去了五年。但他就是没办法忘记，只要一想到那夜像头公牛似的自己，他就恨不得杀人。可是按理说，李新月主动提出离婚，陈明川觉得自己应该会轻松，但不知为什么，他突然发现间心里很不舒服。这种不舒服来自于哪里，他不知道。对于不确定的事，陈明川从来不会就此做出决定。为了不回答李新月的话，他低头看着乖乖待在他身边的陈一恒：“这是我们的孩子吗？既然要离了，也不必牵扯了。”李新月面无表情地回答：“不，这不是你的孩子。”这是我的孩子，你只不过提供了一粒种子而已。这些年是我把他浇灌长大，与你真的没多大关系。陈明川，我说的不是气话，而是这孩子只能是我的，你不可以抢。离婚之事，我没有任何意见，也不提任何要求。我唯一的条件就是，孩子必须归我，否则我就拖你一辈子。我说到做到。这次你若不答应我的条件，我这辈子都不会与你离婚。若你敢强离，我就去你们部队门口上吊去。陈明川嘴角猛抽，这女人。果然还是这么狠，这么大个孩子，他就只有提供了一粒种子的功劳。妈妈，他是谁啊？陈一恒听不太懂两人的话，可他好奇这个人是谁。看着眼前一脸警惕的孩子，陈明川的心揪成了一团。孩子好瘦，除了骨头，就只剩下皮了吧？蹲了下来，陈明川一脸和善地伸出双手：“你叫什么名字，孩子？我是你爸爸，宝贝，快到爸爸这里来。”爸爸，不对，听到这两个字。陈一恒第一个反应就是，这是个骗子。他早就听人说了，他的爸爸已经死了。如果没死，不可能从来都不回来看他。看着陈明川伸出的手，陈一恒立即上前一步，紧紧地挡在了李新月面前，小脸一严，大声呵斥：“你这个骗子，我才不信你呢！你不要想骗我和我妈妈，我是不会相信的。”戴博大妈、叔叔婶婶，还有堂哥堂姐都告诉我了，我爸爸早死了，我没有爸爸。妈妈，你快躲起来，我把这个骗子赶走。我是男子汉。我来保护你，陈明川。嗯，就你这只公鸡似的小不点儿，你还男子汉，你还要保护你妈妈？只是孩子的大伯大妈、叔叔婶婶，也就是他的兄弟，都说他死了。那是不是爹娘也是这么想的？果然，在他们的心中，他是死是活都无所谓。若不是为了得到自己每个月寄回来的钱，恐怕他们没有人在意他的死活吧。呼吸在一瞬间变重了，自小到大，无数次的吊打，无数的生死离别。陈明川已经练就了一颗坚硬的心，可此刻他发现他的心中一角突然被融化。这是他的儿子，他已经有儿子了，在这世上他已经不再是孤苦一人了。见陈明川的脸色黑了，李新月突然间有些害怕了。天哪，这男人不会是要发怒了吧？这可不行，万一吓着了孩子，父母的恩怨不应该牵连到孩子。不管如何，眼前陈明川是孩子生物学上的爸爸，李新月是个三观正的人。虽然他没打算与眼前这个男人纠缠，但也不会阻止孩子认爹，这不公平。第零幺六章。因为喜欢这个男人，他可以不要。但李新月知道自己不能决定孩子要不要认这个爹。咦，你要听亲妈妈的话，他的的确确是你的爸爸。这么多年他没来看你，一是因为他不知道有你的存在，二是因为妈妈做了伤害他的事。伤害一个无辜的人是不应该的，这一切都是妈妈的错。不过因为有你，妈妈永远不会后悔。说到这，李新月的目光落在了陈明川身上。他叫意义，大名叫陈一恒，屹立不倒的意义。永恒的恒，原来他叫狗，没有大名，这个是我给他起的名字。我喜欢这个名字，他也喜欢这个名字，意思就是你不喜欢也没办法，因为根本你不配。而陈明川完全没听清最后一句，脑子里只有一句：屹立不倒，还要永恒。这名字取得好大，是指他自己以后要屹立不倒，而且还要永恒吗？狗，听到这两字。陈明川的眼神更沉了，这一定是爹娘给他儿子起的名字。看来在父母的心中，他的儿子就是狗儿子，他就是家里的狗。这个名字很好，意义，你妈妈取名字很有水平。以后我这么叫你可以吗？陈一恒很小就想有个爸爸，因为有爸爸的人没人敢欺负。可是这个爸爸应该不要他和妈妈，要不然不会不回来看他们。不可以，这个名字是我妈妈给我取的，叔叔你不可以叫。叔叔，听到这两字，陈明川的心揪成一团。他对不起孩子，李新月没空去顾及陈明川的心情，因为他觉得这一切都是他自找的。五年，他怕是从来都没有问起过一回原主吧？凭什么他一回来就得理所当然、顺顺利利的当爹？孩子不肯认，他不强求，抱着孩子进了屋。咦，你去床上玩一会，妈妈去收衣服。好的，妈妈。陈一恒一转眼就忘记了门外还有个不被他相认的爸爸，乖乖的倒在了床上睡觉。衣服上补了太多的补丁，今日下了雨。有几个地方都没干。等李新月拿着衣服出来的时候，陈明川已经进了正屋。他没去管他，自顾自地在墙角烧起了火。衣服不烤干，一会没得换。不过这火刚点着一会会，陈明川又出来了，看着李新月手中补了又补的衣服。
犹豫了一下，他还是开了口：“就只有两套衣服吗？”没想到他会这么问。李新月一抬眼，目光淡淡：“嗯，这还是当年出嫁时三姨置办的。不过你别感觉内疚，这不关你的事，一切都是我自找的，是我自作自受。说这话也不是为了博取你的同情，是真心所想。”怎么不关他的事呢？爱或许有错，强迫或许也有错，但他的冷漠，他的不闻不问，也不能说就完全没有错。若这几年不是死不回来，他早就知道自己有儿子了。有儿子，不管自己有多不喜欢他，那他也不能让他们母子过成这模样。不知道该说什么。太了解爹娘的陈明川，心里比谁都清楚。这些年那些钱，怕是一分都没落到眼前这个女人的身上。转身，他返回了正屋。十几分钟后，陈明川出来了，拿着李新月抬眼看着他手中一叠钞票。眨眨眼，分手费。陈明川脸一热，本来是的，只是现在不是了，因为他们有一个儿子。家用，家用，家都不要的人，哪来的家？李新月不会收男人的钱，虽然他很缺钱，但骨气不允许他这么做。至于原主收不收，这不关他的事，不是他想占他的身体，所以他不会去过他的人生。养大孩子，给他最好的教育，让叶儿有一个不错的将来，就算报答原主了。不必了，我知道这是什么钱。也知道你是真心给，按理说我应该收下，让你不再内疚。但是我若收下了，就折了我外公的腰。骨气这东西不值钱，但也不能不要。你我姻缘走到这一步，你有错，我也有错。过去就算扯平吧。你放心，我并不是欲擒故纵，这是我用五年当牛做马的代价才换来的清醒，绝不是要引你注目。陈明川这么能说，以前你都不说话的。以前他还记得以前。李新月抽了抽嘴角，一脸不屑，本不想说什么，可心里又一阵阵的难受袭来。李新月。求求你，你既然死了，就别左右我了。可是心中翻腾的更厉害了。你怎么了？见李新月突然脸色极为难看，似乎很痛苦的样子，陈明川有点着急了。呼呼呼，强行压下不舒服。看到陈明川那关心的表情，心底无由来的涌上一股愤怒。没什么，死不了。陈明川，以前你很了解我吗？以前的我因为年纪小，脸皮薄，又知道自己配不上你，所以自卑。因为喜欢，所以卑微。因为喜欢，便不顾一切。因为喜欢。最终造成了对你的伤害。对不起，我李新叶第一次喜欢一个人，没有经验，我不知道一厢情愿的喜欢对别人是一种伤害。我给你道歉。这五年来，我睡得比狗晚，起得比鸡早，干得比牛累，吃得比猪差，穿得如教化，这一切为的只是赎罪。陈明川，我强迫了你，而你也扔下我五年不闻不问，咱们两清了。明天我们就去把婚给离了吧。真的是谁也不欠谁的吗？他这么想离婚，是真心的吗？想到几年前的小姑娘对自己的那种喜欢，伸出去的手一时僵在了那里。三叔、三弟妹，吃饭了。汪梅出来了，叫他们吃饭。天够晚了，好在月亮升了起来，院子里也不暗。李新月抖了抖手中的衣服，我就不吃了，以后我也不干活了。从明天起，我们母子的饭以后你们也不用再做了。二嫂，我和陈明川已经商量好了，明天早上我们就去离婚。第零幺七章。机会来了，离婚。听到这两个字，汪梅一脸懵。三弟妹说，她要与小叔子离婚。若离了婚，那她以后怎么办？汪梅正想开口劝说她不要冲动，哪知被人抢了话。哎呦，三嫂，你这人还真是有心计。明知三哥是军人，没有部队的同意，根本就离不了婚，却说什么离婚。依我看啊，这是在要挟三哥吧？看着一脸狰狞的叶娟，李新月并没有多说什么。这人是好了伤疤忘了痛吗？不。伤疤还没结疤呢，他这就忘记了。呵呵，世间的恶人果然是从来不怕被教训。叶娟自然看到了李新月眼中的不屑，不服气地问：“难道我说错了吗？这么多年，只要有人说三哥不要你，你哪一回不跟别人急？你会舍得离婚？”呵呵，李新月，我没想到你手段这么厉害。果然是读了书的人就不一样啊，这手段就是不一般。读了书当然不一样了，读书明理，这文盲当然不懂。不想与叶娟多说，已经喷完。李新月也冷静了，他目光淡淡的回应了一句：“你说对就对。”我从不与狗争，狗咬我一口，我总不能咬狗一嘴毛。什么？他是狗？叶娟气急了，你姓李的，你才是狗。李新月回道，姓叶的，是我高看你了。其实你连一条狗都不如，一条狗还知道好歹。若我养它几年，至少不会咬主人。而你，我帮你干了两年的活，却恩将仇报，把你比成狗，那是侮辱了狗。这话一落，叶娟气得要杀人了。李新月，我跟你拼了！眼见叶娟冲过来，陈明川呵斥一声：“四弟妹。”我看还是新叶说的对，你这思想觉悟实在是太低，动不动就想欺负人，欺负人是你的习惯吧？一会我去跟书记说，你明天起还是去劳改农场接受改造好了。叶娟，三哥，不是我，是他先骂我是狗的，我不过是被他骂晕了，不是我，不是我，呜呜呜，民国，民国，你快说句话呀，真的不是我挑起来的，是他，我不要去，不要去呀、啊！陈老四气得直喘气，他这媳妇怎么就这么没脑子呢？不知道现在形势不同了吗？想对付这李笨驴，等三哥走了再来。再报这仇不行吗？偏要这时冲上去！娟子，你太过分了！三嫂为何骂你？你心里没数吗？三哥与三嫂的事
，关你什么事？要你在这里多嘴。三哥是个这么糊涂的人吗？还不快给三嫂道歉？陈明川是真愤怒，这个弟妹这几年也不知道欺负了这母子多少回，道歉就不必了。一会同去大队不好了，陈老四急了。三哥，娟子他知道错了，你就再给他最后一次机会。我向天保证，以后他再也不会欺负三嫂了。娟子，快道歉啊！叶娟是欺负原主惯了，刚才的话确实也是随口一接，他只是忘记了今时不同往日，忍住想杀人的冲动，他终于弯下了腰。对不起，对不起，三哥、三嫂，我脑子不好，你们就再给我一次机会吧。看在肚子里有你小侄子的份上，你们原谅我最后一回。求求你们了，求求你们了！陈明川不说话，只看着李新月，仿佛在说要不要原谅。他决定弄个孕妇去农场改造，李新月也做不到。他没说什么，脚一伸，一根手臂粗的木棍，叭的一声断了。滚，以后别来惹我，否则你承受不起。叶娟，这人好可怕，他真的还是那头老黄牛吗？难道今日他敢这么狠？是因为三哥回来了，叶娟敢惹原主，但是真不敢惹陈明川这个三伯哥。他是本村人，早就认识陈明川，知道这个人是一个十岁起就敢与狼斗的人，识时务为俊杰。恨得不行的叶娟低头转身进了屋。他经常欺负你吗？什么意思？李新月意外的抬眼，你想知道什么？想替我报仇吗？不必了，反正以后我与他们也不会再见了，过去的就当是一梦好了。梦醒了，一切从头开始。什么叫以后不会再相见？陈明川心里有点懊恼。懊恼李新月把离婚说得如此的风轻云淡，但是他知道自己有错，因为他这些年他受了太多的苦，喜欢其实也没有这么大的罪过的，他欠他们母子的很多。李新月，你就真的这么想离婚？没想过离了婚会有什么后果吗？后果，一个离了婚的女人，除了名声不好之外，还有什么后果？离婚又不是杀人。此时的李新月只想离开这里，她不是原主这种没本事的人，留下。他担心被人发现自己的不同，抬头，他看向了陈明川。我不在乎，什么后果都比不上一生的幸福。陈明川，别告诉我，你这次回来不是回来离婚的。这女人怎么就如此确定他是回来离婚的呢？难道不可能？陈明川暗自摇了下头。他这次回来的目的，并没有任何人知道，他是猜的。你错了，我回来是因为我很多年没回来，所以回来看看。呸，骗子！李新月在心中吐了陈明川一脸口水。什么人啊？竟然不承认，他到底想干什么？好想骂人啊！不过李新月忍住了，离婚那是必须的，他不会与一个陌生人过一辈子。陈明川，你在想什么？我应该知道，其实你不必因为孩子而强迫自己，更不必把自己当成菩萨。你有你的人生，孩子有孩子的人生，未来还很长，谁也不必为别人的人生买单。你放心，孩子我会养大，也不会让他不认你，我也不会说你抛弃妻子，一切都是双方愿意，而且。只要你不对人说，绝对不会有人知道你结过婚。他就有这么想离，想离婚是一回事，被人逼着离婚又是一回事。最不喜欢被人逼的陈明川，瞬间就恼怒了。迟了，第零幺八章，陈家乱了神。迟了，李新月一下子没明白过来，你什么意思？很多人都知道我结婚了，而且领导在催我给你办随军。李新月，我是不会与你离婚的。随军，骗人的吧？书上可没这么写呢。李新月一脸不可置信地看着陈明川，仿佛想从他脸上找到撒谎的证据。我说：“你确定这次回来是为了给我伴随军，而不是回来离婚的？”其实这一次陈明川回来，确实是来解决他们婚姻的，因为他不想与一个让自己觉得耻辱的人共度一生。但现在他不能这样做了。陈明川有爹娘，可却过着没爹娘的日子。他不能让他的儿子再这样长大。他不想他的儿子将来长大了，也跟自己一样毫无幸福可言。有了主意后，陈明川清冷的眸子落在了李新月的脸上。李新月，我什么时候说过要跟你离婚的？是写信说过，还是打电话说过？我知道陈明川不是个什么好人，也没有多大的能耐。但绝不是一个信口胡说的人。这伴随军的事，这能胡说吗？你如此质问，是怀疑我的品质吗？这一吼，直接把李新月给吼呆了。书上明明写着，陈明川一年后归来，就是回来离婚的呀，可不是他胡说的。他回到家才知道儿子傻了，老婆跟人跑了。当然，原主的真正遭遇他是不知道的。可现在他说他回来不是来离婚的，而是来伴随军的。这作者的设定。书中的人物自己能随意改吗？哼，不可能的！李新月可没这么自信，自信到这一会的功夫就把陈明川给迷惑上了。呵呵，狗男人，是因为被我先说出来要离婚，你觉得很丢脸是吧？你以为现在不承认我就信了？虽然陈明川回来提前了一年，但目的肯定一样。李新月眼眸一闪，嘴角挑出一丝讽刺。行，你没说就没说，你这次回来就是给我伴随军的，我就信了你，行吧？我错了。我不该怀疑你，对不起，军人同志。既然是回来办我随军之事，那就明天去办吧。我想你这次是特意回来给我办这事的，介绍信、申请书应该都带了吧？需要我做些什么，你只管说。陈明川，介绍信、申请书，他怎么知道这些？难道他特地去了解过？难道他提出来离婚是欲擒故纵？有政策，国家也对军人很照顾。
，所以随军的家属也并不少。但是李新月的过度的懂行情，让陈明川起了疑心，瞬间他也有点不理解自己这冲动行为了。多少年他都没冲动过了，可今天这女人就几句话，却把他引以为傲的冷静给弄没了。这不像他呀，没这么快。要先正审，随个军还要正审，结婚时不都正审过了吗？审你个鬼呀！果然，男人的嘴骗人的鬼。可李新月不在乎他撒谎，也不是在乎随军。可是如果能离开这个地方，他是求之不得。据说陈明川当兵的地方离省城比较近，种田他是不会的，也是不想的。离城市近最好不过了，人越多，机会越大。这个军他随定了，说出来的话，吐出来的痰，想收回去吗？没门！李新月决定了，先随军。再离婚，顿时他双眼挑了挑，一脸清冷的看向了陈明川。我想你应该知道，我外公家里有六个烈士，我李新叶是根正苗红的革命烈士后代，政治上肯定是没问题的。这个需要要我去打证明吗？不过你千万不要意气用事，这可是大事。若你把我们母子带到了部队，那想离婚就会更难了。意气用事，他说他意气用事，他是一个意气用事的。不，他似乎真的有点意气用事呢。明明他回来是来离婚的。陈明川双拳拧了又拧。心下翻滚起来，没想到这个女人是如此的牙尖嘴利。以前她还真不知道，不过这小模样也没觉得有多讨厌。儿子都有了，她还能不要他们母子两个吗？她就是意气用事，又怎么样？她是军人，责任是军人必须具备的基本素质。抛弃妻子，那是陈世美的行为，她不是。深呼一口气，陈明川牙一咬，打定了主意。我们单位与一般的军队不同，性质比较特殊，办手续没这么快。不过这些你不用担心，我会去办好。我，陈明川。也不是个说话不算数的人，说出来的话就算数。果然，请将不如计将。古人的话是有道理的，你会去办就好。李新月心里有点小得意，离开这里是个不错的决定。巨城，我来了，好好奇你现在是什么样子。将来你可是个一线大城市哦。就在两人你来我往之时，在偷听的叶娟已经飞快地跑进了陈婆子的屋里。妈妈，不得了，不得了啦！你知道三哥这次回来干什么的吗？刚吃了一片止痛片。陈婆子这一回精神好了不少，她斜眼看着叶娟问：“她回来干什么？不是回来探亲的吗？”叶娟急了：“不是的，妈，三哥这次回来是给那里奔驴办随军手续的。什么办随军手续？他要把那贱人给带走。”陈婆子怒了，休想办什么随军手续，不办。叶娟恨不得李新月死，可不想他跟去部队过好日子。他家有一个远亲也是当兵的。去年就把老婆带过去了。听说军人的家属在那里啥活也不用干，天天就吃了睡，睡了吃。更让人羡慕的是，他还有钱用，当干部的工资挺高的。去年过年，他家亲戚回来的时候，他老婆全身上下都是崭新的。不仅如此，那个女人还被养得白白胖胖的，可嘚瑟了。凭什么李笨驴可以去享福？做梦！叶娟坚定的不同意李新月随军，不管出什么主意，他都要把他给拦下。妈，一定不能让他去呀、啊！如果让他去了，三哥就再也不会寄钱回来了。第零幺九章。陈老汉叫妻，这还用说吗？那死小子把老婆孩子一带走，还会寄钱回来？做梦！陈婆子立即下了床，当然不能让他去，他去了家里的活谁来干？少了一个劳动力，工分谁来挣？走，我去看看。陈婆子出来了，陈明川也正好进来了。李新月不肯进来吃饭，他也没办法。哪知一进屋，陈婆子冲着他过来了：“老三，我告诉你，你要敢把你媳妇带去部队，你妈我就死在你面前。”陈明川，这是他亲妈吗？动不动就寻死觅活，呵呵，看来他的梦还是真的有秘密。什么？儿子这次回来是要给儿媳妇伴随军？听了这话，一边抽烟的陈老汉心中顿时砰砰跳。只是一见儿子脸黑了，想到他刚才问自己的事情，陈老汉立即拉住了陈婆子，并教训起来：“老太婆，你在这里胡说什么呢？让家属随军，这是国家的政策，是部队的规定，国家这样做也是为了稳定军心，更是替军人着想。”你别在这里瞎叨叨行不行？什么？这是政策！大字不识的陈婆子被唬住了，但是她也并不是那么好哄的。老头子，你可别唬我！国家怎么会有这样的政策？我怎么没听说过？如果刚才这个三儿子没问他关于一把长命锁的事，陈老汉心底不慌，但现在他慌了。见自家老婆子还在闹，陈老汉脸一板，呵斥道：“你懂个什么？你一个老婆子，从来不接受思想教育，哪知道国家有政策？我劝你不要叨叨叨。”要不然明天晚上就跟老四夫妻去大队部学习。陈婆子，什么时候这死老头子的觉悟性这么高了？我好不容易逃脱去接受教育的命，现在你竟然让我去！死老头子，你今天是不是吃错药了呀？陈老汉的话一落，叶娟也是一脸乌鸦，气得都想哭了。你个老不死的，干嘛要戳我的心窝子？气死我了！李笨驴，你想随军？做梦去吧！哼，我就不让你随成军，你要随军走了，我的仇去哪报？爸。部队也没有强行规定必须随军吧，只要家里不同意，那部队肯定不能强求的。你看，妈受伤了，大嫂也受伤了，家里干活的人一下子少了两个。如果三嫂再走的话，那家里可怎么办呀？这一下子少了三人的工分，到年底我们家也要成欠账户了。陈婆子仿佛找到了同盟，立即道：“就是
，如果儿媳妇都去随军了，那家里的爹娘谁来伺候？老头子，我不同意，我坚决不同意。你不同意，你不同意有用吗？还伺候？现在的陈老汉听了这无理的话，心里更急了。他呵斥道：“老太婆，别胡说！你以为这还是旧社会吗？儿媳妇娶进门来是来伺候你的吗？就算是要伺候，也是伺候他的男人。当兵的在外面保家卫国，你知道有多辛苦吗？他们每天风里来雨里去，时刻都担心着边关安全。若是连个老婆孩子热炕头都盼不到，谁会不心寒？国家体谅军人保国卫国的辛苦。”这才有这个随军政策，这是个好政策，我们应该感谢政府，支持政府才对。我跟你说，千万不要乱来，你敢违反政策的话，肯定得去接受思想改造了。陈婆子一脸懵，今天这老头子到底是怎么回事啊？怎么就这么顾着老三两口子呢？以前可不是这样子的。陈明川站在厅中，脸色平淡，仿佛没听到这些。霸月顾着自己，说明他心里越有鬼，只是他的心虚到底是什么？一把长命锁，又深含着什么秘密呢？瞬间，陈明川心动更好奇了。妈，爸说的没错。现在是新社会，你那套得收起来，否则让人听到了，肯定得拖你去大队不挨批斗。国家让家属随军是有重大意义的，你若敢反对，那就是反动派。陈婆子他是反动派，别看陈婆子没读过书，可是前些年大队上批斗反动派，他可是最积极的一个。想着那些挂大牌、土飞机，他头皮就发麻。他做过不少让人讨厌的事，若被拉去大队不当反动派，不死也得脱半层皮。终于他闭嘴了。而这边一想到李新月会去随军。成为吃国家粮之人，除了陈老二两口子认为应该外，陈家人觉得天都要塌了。陈立芳心里最酸，他好想跟自己三哥去外面看看。听说外面到处都是水泥马路，根本不像乡下一样，出门就是烂泥。更讨厌李新叶能跟去，可是他却没有办法跟去。谁让他是妹妹，而不是？突然，他眼光一闪：“李奔驴，你想去享福？你走了，家里的活谁来干？难不成？”你想把活都推给我吗？哼哼，随军做梦去吧，我就看你随不随的成。四嫂，叶娟心中一动，悄悄走到一边。怎么啦？陈立芳露出一个古怪的笑容。我有一个办法，什么办法？叶娟的眼珠子都亮了。陈立芳眼珠子转了转，一会与你说。好，李新月可不知道大家的想法，更不知道他们俩在想方设法阻拦他随军，其实就是知道。他也不在乎，他之所以想随军，是担心被人发现他已非原主。这时代老百姓很封建，很迷信，所以若能走，他是想走的。甚至他还想，只要能走，管他去哪里。对于离婚的事，他可以慢慢来，反正自己有儿子了。这辈子也没有想过要再结婚。坐在火堆边，李新月在想着，陈明川应该是因为孩子才改变了不离婚的想法。等他有心上人后，孩子也就没这么重要了。毕竟心上人也能生吗？到时候他多给他们一些钱，让他们可着劲的生去好了。这样就没有人跟他抢儿子了。哈哈哈,哈，就这么办。接盘侠我不全当，但当个县城的妈，我还是挺乐意的。第零二零章，替原主民一回不平。李新月是个坚韧的人。他想做的事情一般都能做成，就好比他上小学的第一天，院长妈妈对他说：“小月月，好好读书，只有读书才能改变命运。”他问院长妈妈：“命运是什么？”当时院长妈妈说了：“命运就是，就是你将来想吃什么就会有什么。”李新月懂了，他想吃好多好吃的，因为孤儿院里也经常吃不饱，想要吃好的。那就读书吧。于是他全身心地投入到读书中，天生的记忆力好，理解能力强。前几年更是一天到晚，除了吃饭睡觉就是读书。所以李新月十四岁高考，二十岁把书读完，然后留校助教。果然，他后来想吃什么便买得起什么，觉得院长妈妈当初的解释非常到位，所以他坚信，只要他想离婚，将来一定能离得了。趁陈家人吃饭，李新月打水给儿子洗了澡，然后自己也洗了澡就睡下了，累了一天。他都有点吃不消了，毕竟这身体与灵魂才结合第一天。陈明川从正屋出来的时候，李新月那柴棚里已经没有灯光了。他知道他可能睡了。如今各家各户都通了电，只有那柴棚里没有电。这些年也不知道他们母子过的是什么样的日子。突然间，李新月的话在陈明川的脑子里响起：“陈明川，这五年来我睡得比狗晚，起得比鸡早，干得比牛累，吃得比猪差，穿成了叫花，算赎罪了。”他说他在赎罪，所以才过得这么苦。若不赎罪。他根本有能力不过成这般模样，对吧？那真正的他又是一个什么样的人呢？他真的是从来没有了解过他。陈明川心情正复杂时，他二哥出来了。三弟，今晚你和我睡吧，你二嫂跟孩子睡好了。那个柴棚睡那母子两个都小，自己三弟这大个子哪能睡得下？陈老二心里难受，他根本不知道爹娘为什么这么偏心。他自己是不能干好了，不会赚钱，嘴也不甜。爹娘不喜欢也是有道理的，可三弟一个月寄这么多钱回来，为什么爹娘对他还要这么不好呢？陈老二记得自己懂事起就知道，不过吃的年代，呃，肚子的人第一个永远是自己三弟，要不是他本事大，上山能打野味，下河能抓到鱼虾，恐怕早就饿死了。当兵是光荣，很多人都愿意去，因为他们知道当兵是非常苦的。几个村里有人当三年兵回来。
几乎脱了层皮，因为没文化，回来安排的工作是造纸厂，就是烧砖厂。这样的工作除了不晒太阳外，也是极辛苦。当工人是让人羡慕的，但前提是得先辛苦那三年。还有一个秘密，村里人都不知道，可陈老二知道，那就是。当年本应该是自己大哥去服兵役的，但是他听说当兵非常苦，死活都不肯去，甚至威逼爹娘说要让他去当兵，他就去死。而自己当年顶得上一个劳动力，爹娘自然不肯让他去当兵了。于是爹娘就逼着才十五岁的三弟去顶自己大哥当兵，还说他不求书记帮忙选上，就让他滚出这个家，永远也不要回来。外人都以为自己三弟是想当兵，但谁又知道是爹娘逼他去当兵的呢？今天回来了，爹娘也不给他安排一个住处，肯定想让他也住那柴棚。想到这些，陈老二心里既复杂又难过。他不明白爹娘为什么要这样对自己三弟，不都是爹娘的儿子吗？为何要二般对待？只是他能力太有限，又帮不了三弟，能做的也只有这个了。我不，陈老二正难受时，屋里传来陈立芳的吼叫声：“妈，爸打呼噜吵死人，我才不要睡在你们的前间，我不要。”就不要。陈家新房子是大五间，一个大客厅，四个前后套间。陈老汉两口子一间，三兄妹各占一间。陈立芳一个占人一间。闭嘴！你不睡就去猪圈搭张床。陈老汉的声音中充满了恼火，一个个的不听话，他都快吐血了。这个家，他真是一点威信都没了。陈立芳是个极聪明的姑娘，她知道这个家中，别看他妈天天叨叨。但真正做主的还是他爸。眼见他妈一声不哼，哇的一声，陈立芳哭着跑了。陈婆子觉得很憋屈，这个三儿子一回来，他处处被压制。女儿跑了，他着急了。芳儿，你去哪？老四，赶紧把你妹妹追回来，这外面黑灯瞎火的不安全。陈老四立即追了出去。陈婆子让陈老汉给他打水进了屋。老头子，我说你今天到底怎么回事呀？一个劲的帮的那家伙，你是不是吃错药了？陈老汉脸色一暗，我不帮他怎么办？刚才他问他那把长命锁的事了啊。这话一落，陈婆子傻眼了，张着嘴，顿时就合不上来了。他他怎么知道那东西？陈老汉深叹一声，他没说，只是让我拿给他就好了，还说我若不给，以后他就再也不会拿着一分钱回来了。他不怕我们去闹，他说我们敢去闹，就把当年我们让老大作假生病，逼他去当兵的事说出来啊！这怎么能说？这说出去了。大儿子就得去劳改农场了，这是绝对不可以说出去的。陈婆子的软肋一下子被拿捏了，顿时脑子一片空白。没有儿子拿回来的钱，那以后家里的吃吃喝喝怎么办？这些年不是靠着他寄回来的钱，陈家能造起这五间明亮的新房来吗？老头子，他是不是记起了什么？这么多年，他也没问过那东西啊！陈老汉一脸烦躁，我哪知道？我也不敢去问他呀。这个儿子自参军后，性子更是沉闷了。问他的话十有九不打，演一台那清冷的模样吓死人。陈婆子心虚的不行，那你没有答应吧？陈老汉一脸无奈，还怎么答应？东西都找不着了，答应了也给不了他。陈婆子一听，张嘴就骂：“死小子，这么多年还惦记着那点小东西，果真是……行了，闭嘴。”第零二幺章长命锁的下落。见自己老婆子又开始口无遮拦了，陈老汉吼住了他。吼完之后，陈老汉的心情却更差了。这些年一直跟他说对孩子好点，好点。可他就是不听。现在好了，孩子离心了，这老太婆舒服了吗？想到刚才陈明川与他说的话，心情低沉的陈老汉深呼出一口气，拿出水烟袋，默默地出了门。时间过得真快啊！坐在大门槛上，陈老汉看着天上的星星，仿佛回到了二十几年前。那时，这个儿子才五岁，自己的老娘把孩子交给自己的情景。仿佛还在陈老汉眼前。想到刚才的事，陈老汉埋怨起他死了多年的老娘。老娘也真是，为什么非得当着孩子的面把那长命锁交给自己呢？谁知道二十几年都过去了，他还记得那东西。现在可怎么办？那把锁到底被谁拿走了呢？陈老汉眉头拧得铁紧。那把锁自己爹娘再三交代不可拿去卖，否则会出事。也正是因为如此，那把金打的长命锁，不管日子过得多难。他都不敢动，到底是谁拿了他？突然，陈老汉双眼一动，知道这把锁的人只有阿秋。那把锁是不是你拿的？陈婆子正准备睡觉，陈老汉突然冲进来，这么一问，他差点从床上弹起来。老头子，你你你说什么？老伴这表情已说明了一切，顿时陈老汉肝都气得痛。王阿秋，你会不知道我说什么吗？那东西我跟你说过，万万动不得的。他在哪里？赶紧拿出来！陈婆子吓得低下了头。我本来只想拿来保管一下的。可不知道怎么就不见了，是真不见了。陈婆子举手发誓，若有半句假话，让我天打雷劈。那年造这新屋子，我见你随意放在那箱子里，担心被人拿了，我就悄悄收了起来。等我们搬回新屋的那天，我再去找，他就不见了。我怕你责怪，所以就没敢说。陈老汉真的是好气，可东西不见了。杀了这老婆子还得犯罪，顿时吼道：“这下好了，以后他可能就不会再寄钱回来了，大家就准备过苦日子吧。”陈婆子心下不服：“老头子，凭什么？他是我们的儿子，他敢不孝，我就去告他，告他。”陈老汉也不是没想过，可他很清楚，这些年他们夫妻是如何对待这儿子的。他们去告，只要族里出面，到时候出丑的只会是自己。行了。
，你是不是觉得我们家名声还不够臭呀？你说去告就告得了吗？别说族长，就是大堂哥这关，恐怕也过不了。说到陈家大伯，陈婆子就恨，可恨有什么用？谁让他有软肋在他手上呢？那年生产队的粮被偷，他以为不可能被人发现，谁知道被他找到了藏粮的地方。若不是看在孩子的份上，恐怕他不会放过自己的。那就不要让李笨驴去随军，他老婆孩子在家。总不能不寄钱回来。陈老汉当然不想让李新月走。这个三儿媳妇在家里一顶两，家里家外一把抓。他要是走了，陈家的损失可大了。你能阻止得了吗？如今老三腰杆硬了，你敢阻止，他就敢把你送去大队上批斗。现在偿命所没了，我们没有了谈判的筹码，不让他带走。你还能怎么着？砰的一声，陈婆子一掌拍在了桌子上，气死我了！早知道就把这狼崽子闭嘴吧，以后把嘴给闭上，别让他听到了什么。见老婆子又开始出口无状，陈老汉立即低声吼住了他：“乱说话是要出事的！”陈婆子，那该死的两个老东西，当年若不是他们把人抱回来，他今天也不会被气成这样。陈婆子是狠毒，但是。他也不是真蠢，身上能有那么值钱东西的孩子，肯定不是平常人家的孩子。那把长命锁，恐怕就是别人留下来当认人证物的。只是这么多年了，也没有人来村里问过孩子之事。这扔孩子的人还会来找人吗？或许那扔孩子的人死了呢。想到当年那么乱，陈婆子眼珠子转了转，最好是死了，这样他就是他的娘了。我就不信你敢不认亲娘。没有知道陈婆子在想什么。很快，陈立芳被找回来了。陈老四夫妻去了大队上接受教育，虽然恨得不行，可两人却不敢不去。陈明川不会去管这两人再怎么骂他，因为他根本不在乎。在这个家里，他知道自己就是个外人，明明都是儿子，他真不知道为何爹娘要这样对他。他现在怀疑自己不是陈家的儿子，可长命所找不到，秘密也解不开。这么秘密的东西，陈明川知道，除了那死去的爷爷奶奶，知道的怕就是这爹娘了。可是这秘密，恐怕他们是死也不会说的。他们连长命所之事都不承认。一个人在院中柴堆上坐到半夜，眼见陈老四夫妻从大队上都回来了，陈明川这才去河边洗澡。回来时，家里人都睡下了。陈明川进了屋，房间里的东西收拾得一干二净，床上就一床就竹席，连个枕头都没有。这些年拿回来的钱，就算是还了养育恩了。以后他恐怕不会回来了。现在才八月十几号，天气还很热，晚上什么也不用带，帐子也被拆走了。可在深山老林都能睡得着的陈明川，对这些小事根本无所谓。把自己的包放在床头当枕头，他闭上眼准备睡觉。妈妈，妈妈！突然，陈一恒的嚎哭声传了进来。陈明川从床上一跃而起，意义开门。陈一恒是吓醒的，被妈妈的痛哭吓醒的。他怎么叫也叫不醒，妈妈就是一个劲的哭。他真的好害怕。爸爸，爸爸，妈妈哭，妈妈哭。李新叶在哭。果然，床上的人如被困的小兽，卷成一团哭的。呜呜叫，手一伸，陈明川吓了一跳。这热度太高了，再不降，要烧出问题来的。意义。你妈妈病了，病得非常厉害。现在爸爸要带她去医院，顾不了你，你去跟大伯婆好不好？第零二章生病。陈一恒很害怕，害怕妈妈像今天早上一样，怎么叫也叫不醒。爸爸妈妈会死吗？若不赶紧进医院，会不会死？很难说。但是在孩子面前，特别是孩子那害怕的眼神，让陈明川坚定地摇了头。不会的，爸爸给你保证，你妈妈不会死的。乖，你先去大伯婆家好不好？只要妈妈不会死。陈一恒做什么都愿意。好，陈明川叫起自己二哥，请他把自己儿子送去大伯家。陈老二想说放他这，可最终没有说。三弟，弟妹的情况很不好吗？陈明川点头，嗯，烧得很厉害，呼吸也沉，我怀疑是得了肺炎，必须赶紧送医院。什么是肺炎？这可是大病啊！陈老二吓着了，我叫你二嫂送狗过去，我陪你去公社卫生院。村里的卫生所能治一些小病小痛，像肺炎这种大病可就没办法了。一个人没办法打手电，从陈家到公卫生院有七八里路，而且路不好走。陈明川同意了，兄弟俩七手八脚的出了家门。兄弟两个说话的声音不小。陈一恒的哭声也很大，但整个陈家只有陈老二夫妻起来了。次日早上，陈家大伯母王翠苗过来了。新叶怎么样了？回来了没有？陈家这个大伯叫陈光元，他与陈老汉是堂兄弟。陈老汉的娘只剩他这一个儿子。陈老二也是天亮才回来，因为太晚了。昨天晚上他在卫生院的空床上睡了一夜，听到王翠苗问，他立即回答了他。现在怎么样？我也不知道。昨天晚上在镇上卫生院挂了一晚上吊瓶，烧还是退不下来，人也醒不了。三弟是军人，卫生院怕他出事。今天早上他们把三弟妹转去了县医院。啊，这么严重？王翠苗傻眼了，病这么厉害，我的天哪！保佑新叶不要出事啊！中子，今天你们有没有人去县医院呀？要是有人去，给我带点东西去看看他。去什么去？家里不要干活呀！一天十个公分。天上会掉吗？大嫂，你们家不怕当欠账户？我们家可没脸欠债不还。陈婆子的一番话，王翠苗的脸黑了。这王阿秋是在讽刺他家欠账。陈大伯家也有三个儿子，只是大儿子几年前出了事，儿媳妇扔下两个孩子在嫁了。三儿子一条腿因小麻痹症。
，如今走路一拐一拐，根本干不了重活。唯一正常的就第二个儿子，他与陈明川同年，只是因为家里穷，直到去年才娶上一个媳妇。如今他媳妇又是大肚子，生产队上的重活是干不了了。如今一家人只有两个全劳力，却要养九张嘴。王翠苗也是个有骨气的人，只是命运不济罢了。他冷眼看着陈婆子道：“弟妹，我家是穷，但我们家不欺负老实人。你的心如此之偏。”总有一天会得到报应的。要知道，人在做，天在看。话一扔，他生气的走了。陈婆子气得印堂发黑。我偏心关你屁事，你自己家里的事都管不了，还来管我家？哼，我就欺负人怎么啦？你管得着吗？就是，妈，大妈也管得太宽了。三哥把那小崽子放他那去，他就是想占三哥的便宜。自家爹呼噜震天响，陈立芳晚上没睡好，心情差得很。只要是挑是生非的事，他就愿意干。果然，经他这一挑拨，陈婆子的脸色更难看了。气死我了！三狗那绝种，当时就应该把他扔去山上喂狼。胖子鬼，总有一天会被胖子给打死的。陈明川所在的部队是 A 级战备师，而且是技术兵，属炮兵种类。陈婆子的话可谓是诛心了。好在李新月没听到，否则他铁定怀疑陈明川不是陈家的亲生子。叶娟昨天晚上就知道李新月病了，她可是在床上诅咒了他一夜，希望李新月去死。一起来见婆婆，又被戴伯娘给气着了，顿时道：“妈，你也别生气，只要死活不让李笨驴随军，三哥的钱还得往回拿，他不想吗？”可陈婆子知道他无能为力了。你们有没有什么办法可以阻止不让他走？谁要想出办法来了，以后每个月给你们二块钱的零花钱，什么一个月有两块钱的零花钱？那一年可就是二十四块，比一个民办老师的工资还多四块。顿时，叶娟与陈立芳的眼珠子都亮成了天上的星星。我去想想，我也去想想。就在这时，连肿成猪头的刘秀兰走了过来。我倒是有个主意，就是不知道行不行。陈婆子眼一亮，什么主意？快说！刘秀兰看了看四周，我看三弟这次回来可不像是冲着伴随军来的。陈婆子一瞪眼，那是冲什么来的？他都说了。还能不是吗？赶紧说，别拐弯行不行？刘秀兰不敢打哑谜了。我看三叔子这次回来，应该是来办离婚的。他有多讨厌李笨驴，你们不知道吗？对呀，叶娟一拍脑袋，三哥这次回来突然改变主意，莫不是因为那小贱种？可不就是？陈婆子心中一亮，有没有什么办法把人给弄走？只有一个小崽子，他也带不走。是啊。叶娟听那朋友说过，当兵的人有时候一出去就是几个月，他根本带不了孩子，只是如何把人给弄走呢？众人开始开动脑筋了。我有办法了！陈立芳一叫，众人的眼光落在了他身上。什么办法？快说！陈立芳眼珠子一转，有一个同学家里不是很穷吗？他哥快三十了，都没娶到老婆。你说他去换亲了？陈立芳朝叶娟点头。对呀、啊，马上就要嫁过去了。叶娟嘴一嘟，我们家又没有要换亲的，说这个有什么用？废话。他哪就废话了？陈立芳再次看了看四周，然后压低了声：“干什么换亲？现在不是有很多人娶不到媳妇吗？你说把李新叶给卖掉。”第零二三章恶人出恶主意。叶娟很聪明，很快就明白了自己小姑子的主意。她双眼一亮：“这主意不错，我可以去找人帮忙。我二哥与镇上那些人熟悉，他们肯定有门路。”听到这。陈婆子也明白了，她一拍大腿：“好主意，老四家的，你赶紧去寻寻，看有没有这样的人家。最好是那些兄弟几个都没娶到老婆的，这样才出得起大价钱。那当然，几兄弟都没老婆，传宗接代的人都没有，谁不急？只要能买得到媳妇，砸锅卖铁也行啊！”叶娟心情好了，不能着急，办这事的时候最好要引开三叔。刘秀兰比较老稳，虽然这三叔子并不喜欢李新叶。但是他知道这是犯法的。三叔子可是个军人，他若知道了，绝对会把大家送进牢里去的。三人一听，非常赞成。陈婆子眼光闪闪，这是我来想办法引开他三两天，应该问题不大。他这次休假有一个来月，一时半会也走不了。只要我们做周全了，让他找不到证据，就是现在到处都是流窜的人，把人绑上用黑车一送，神仙都找不到。叶娟兴致高涨，好，大家仿佛看到了希望。说着一些细节，突然陈立芳又想到一件事。对了，一定要给他找一个凶狠点的人家，要不然他会跑掉。有道理。叶娟点头，我知道了，就这么办。大家一致通过，仿佛大团结就在他们眼前飞。可惜他们并不知道，如今的李新月并不是曾经的李新叶，他们只能做个美梦。此刻还在昏迷中的李新月可不知道，这些人已经把他看成了囊中之物，准备用他来换个大价钱。当然，就是知道了。他也会让他们知道什么叫后悔终身。很快，全生产队的人都知道了，陈家老三回来了，老三的媳妇病了，而且是要送去县里看的重病。这时代的人，谁动不动就送县医院啊？就是想去，也没钱啊。除非是马上要死的病，否则是没人敢送县医院的。顿时，生产队上的人纷纷议论了起来：不是被欺负的太狠了，一下子受不了了吧？那肯定是啊，川子这次回来了，不会是来离婚的吧？我猜有可能，毕竟当时他就不愿意。是啊，是啊。过年都不回来的人，这次回来应该是来离婚的。离婚啊！说到这两个字，村里的大娘大婶们心里就复杂了。一个女人离了婚
，想再嫁好的就难了。而且离了婚的女人，谁看得起？以后怕是到处有人戳脊梁骨哟。怪不得李新叶会病，这打击实在是太大了。那个可怜的女人啊，真的是命苦。这一切还在县医院的李新月，真的是一点也不知道。此时的她还在昏睡之中，再一次被尿胀醒后，已是两天后了。李新月想睁眼。可是觉得眼皮好重，是根本抬不起来的那种重。作为医生，他知道自己是病了，可再病，他也得醒来上厕所，赶紧去医院。醒了，就在这时，一个低沉的声音穿进了他的耳膜：“这男人怎么进了他的屋？”看到陈明川的大脸，李新月愣住了：“你怎么进来的？”陈明川两个晚上都没睡，黑眼圈都出来了，脸色不是太好看。听到这话，他声音淡淡：“这里是县医院，不是家里。你生病了，是肺炎。”高烧了两天两夜，刚刚退下不久。什么？他高烧两天两夜，而且得的是肺炎。我的天，这时代的医术可不咋的。李新月立即抬手摸了摸额头，发现手心没有了灼热感，顿时心中松了口气。还好还好，肺炎是这时代的杀手之一，青霉素的消炎能力有限，若高烧降不下来，他就麻烦了。虽然有一手医术，但没有好药。李新月清楚自己就是个巧妇。他也难为无米之炊，意义呢？他还得打第二次吊针呢。看来他对孩子是真不错，一醒来关心的不是自己的病，而是儿子。陈明川对李新月的印象好了不少。我把他送去了大伯家，叫大伯娘带他去打针。原来送到了陈大伯家呀。原主记忆中，这陈家大伯虽然不是亲大伯，但是对原主还是挺照顾的。这些年，大伯家虽然穷，可在许多时候还是对原主伸出了援助之手。大伯家的老二陈明建，小名二虎，比陈明川大两个月。小时候两人关系很好，还有那大伯大伯娘都是不错的人。小家伙放去他们家，李新月就放心了。我要上厕所，好，我扶你。这时代就是县医院的病房也没有独立的卫生间，得去外面的公共厕所上。此时的李新月浑身无力，自然不矫情，当不了夫妻，当朋友也可以的。他与他又没什么深仇大恨，坐了起来。陈明川上前来扶他，李新月。陈明川见他不动，是不是站不起来？我抱你去好了。李新月再一次，恨不得我是真站不起来了。你这男人味也太重了。虽然没上过男人，可男人的气味，李新月还是闻过的。但他从来没闻过这么清爽气息的男人味，恨不得太好闻，恨不得他太，他太太太。色，脑中活跃只在瞬间。见陈明川真要来抱自己，李新月推开了他。不用，我可以。陈明川抱他，已经抱过多回了。从家里出来，到乡上卫生院，再到县医院，这一路上他不知道抱了多少回。此时在陈明川的心中，李新月只是个病人，他不让抱，他才想起这是个女人。瞬间。他的脸也有点热了。陈明川沉默地扶着李新月到了厕所门口，才让他自己进去。医院的厕所与洗澡间是连通的，卫生间分前后间，前间有水池，是洗漱用的；后间大，左边是一排木门，分成了一间间，是洗澡的地方；右边是一个个的蹲坑，用水泥砖块砌成的半墙隔开，还有两尺高的门。第零二四章男陪护。虽然已经是八月下旬了，可白天天气还是有点热，可能是医院。厕所间竟然没看到苍蝇蚊子，到处是消杀水的味道，实在不是好闻。李新月极快地解决了自己的需求，回到洗漱间，他发现墙上竟然还有一面镜子。原主瘦，可身材还是不错的，不该瘦的地方一点也不瘦，但长什么样，李新月还没有来得及去看。站在镜子前，他打量着镜子里的自己，一看还有点惊喜：小脸巴掌大，鼻子挺直，双眼皮，眉又长又黑。更难得的是，都说黑瘦黑瘦，可镜中的自己除了瘦。并不黑，原主天天田里地里干活，没晒高原红。李新月就谢天谢地了，竟然没想到还挺白净的。若不是营养太差，这原主比曾经的他好看。摸摸小脸，李新月眨了眨眼。只要营养跟上，再胖个十来斤，穿上时尚的衣服，这绝对是个妥妥的大美人。还好穿越一回没混上个空间、系统什么的，至少还有一副不错的相貌。心情不错，李新月发现自己精神也好了点。好了，走出来。没想到陈明川竟然还守在外面，见他伸出了手，他也强装镇定的由他扶着。毕竟现在体力着实太差，自己走回去有点吃力，扶一下也不代表什么。回到病房，陈明川扶他坐下，然后递给了他一个搪瓷缸子，先喝几口水，我给你买了绿豆糕，一会吃两块，中午我给你打饭。挂了葡萄糖，又是高烧之后，李新月没有食欲，绿豆糕只吃一块。他便吃不下了，不要了。陈明川看着他这病恹恹的样子，也没多说什么。那我扶你睡下，你再睡会。好，睡好后，陈明川说他出去一下，一会就回来。李新月没说什么，点点头，表示知道了。他一走，同病房的大娘就对陈明川开始了连声称赞：“丫头，你可有福了，嫁了个好男人啊！从那天晚上你进来起，他可是没合下眼腻。这小伙子对你可真好啊！”病房里有四张床。只有他们两个病人。听了这话，李新月脸皮抽得不行。大婶，你怎么知道他一个晚上都没睡呀、啊？难道你两个天晚上没睡吗？大娘七十来岁。
头发花白。闻言，他呵呵一笑：“我呀，这些天白天睡多，晚上根本就睡不着，也就偶尔睡了一回回。”丫头，也好在你男的是当兵的，要是一般的人啊，可真吃不消扛啊！你真是好命呐、啊！这男人不仅细致，而且还很疼你呢。昨天下午他抽空出去了一趟，给你可是从里到外买了一大包回来。终于，李新月看到了床尾的就不带，他爬过去打开一看，果真是从里到外都有。都是两件，还有一双黑灯芯绒布鞋，衣服一件是桃红的，一件是白底蓝格子的，都是的确凉料子。裤子一条深蓝，一条纯黑，是棉布料。李新月不能不承认，这男人的眼光还是不错的。另外，还有一包全是孩子的衣服与鞋子，也是个两套。这男人深呼一口气，李新月心里有点复杂。他不怕渣男，他怕别人对自己太好。不错不错，你男人眼光挺好的，这花色很漂亮。你这丫头果然是一脸的福相。看到那些新衣，大娘连声赞叹。一脸的羡慕，羡慕中还带着酸味。他一脸的福相吗？李新月摸摸自己的小脸，原来大娘竟然是个半神仙。好吧，借他吉言，他就是个福星好了。身上穿的是病号服，李新月不敢问是谁穿的，怕问了尴尬，把包袱扎了回去。他准备继续睡，可大娘精神太好，总与他聊，从家事到现状，说得非常齐全。李新月虽然不想听，可不好意思不回应。就在他困得不行时，陈明川回来了，给你买了碗稀饭，买了点酱黄瓜，我看你没胃口。等下午你舒服些，晚上我再给你买米饭，你去洗漱一下再来吃。确实是个很仔细的人，高烧刚退的病人哪来的胃口？李新月准备去洗脸涮牙，刚才他真没做这一项。牙刷与牙膏，白色的搪瓷缸，都是新的，看来也是新买的。这男人这么好，他也得关心一下，对不？你吃了吗？陈明川没想到李新月会问自己，怔了一下，便道：“早上我吃了，中午我去医院食堂打，也是，现在才上午十一点呢，这时候不早不晚的。”吃什么饭？李新月有点脸红。哦，那我去洗洗，我扶你。洗漱好，李新月坐在床上，就着床上的小桌吃起了饭。大娘又在与陈明川说话，拉扯着家常。可能是原主太久了没吃白米粥，酱黄瓜又有胃口，一碗粥瞬间被他吃了个干干净净。陈明川打水过来给他洗了脸，又拿水给他漱了口，这才扶他睡下。想睡就在睡会，要下午四点后才挂水。看着陈明川青涩的大脸，李新月不知道说什么。这会我不困了，你睡会儿吧。人不能三天不睡。否则会影响寿命。我小时候跟我外婆学过一些医术。陈明川愣了一下，然后没说什么，拉过一把木躺椅准备睡。若不嫌弃，睡床脚吧，让他睡床上。陈明川，他是不是对他有什么想法了？就在陈明川心中有想法时，果然大娘又开口了：“小伙子呀，疼媳妇也不能这么疼法，这床也不小，挤一挤好睡的。这椅子上啊。”不好睡，一会要滚下来的。大娘神补刀，陈明川不知要说什么了。最终，他上床睡了。在医院里，他总不能对他做什么。虽然陈明川不打算离婚，但是结婚那天晚上的疯狂，让他对夫妻之间的事有了阴影。日子会一起过，可夫妻生活他没打算过。李新月可不知道他在想什么。当然，若是知道了，他只会喷陈明川一身血。你想多了。我才不会跟一个陌生男人嗨丑。闭上了眼，陈明川很快就想起了呼声。李新月也准备再去睡会，因为他不想与大娘尬聊了。可闭上眼，他却发现自己根本睡不着。第零二五章打量，床上塞了个大汉子，一米二的床瞬间变小。躺在床上，李新月连动也不敢动一下。这男人似乎不太想让他沾上，他得自觉一点。可这么躺着很难受。正烦之际，恰好医生来了，让大娘去做检查。老人家也是肺不好，有可能是肺癌，这病几十年后也治不了。他们团队研发的药还在试验阶段，不过这大娘并不知道自己的病况，所以很乐观地跟着医生走了。屋里没有其他人，李新月立即坐了起来，坐在床上，他静静地打量着这病房。绿墙红漆水泥地，虽然显得很沉闷，但还算干净。窗外一株玉兰树叶子伸到了窗口。今天天晴，阳光不错。一只小鸟停在了树上，叽叽喳喳地叫着，仿佛在告诉人们，它心情很好。知了在做最后的污名。吵得不行。屋里三张床，他进来的早，睡的这张靠后窗。大娘睡在中间床上，与他只有一米五之隔。每个床边有一个床头柜。这时代没有空调，用的是蚊帐。农历七月半过了，天气已经凉爽了许多。这里的冬夏不长，春秋不短，是个气候适宜的好地方。坐着不动，也不热。打量完，李新月的目光落在了陈明川的大脸上。这是他第一次近距离的正眼看陈明川，发现这男人长得真是不错。他的五官是极好的，眉况高，眉很浓，鼻直。嘴唇稍厚，香书上说嘴唇薄的人无情。李新月心里嘀咕一声，只是这个人嘴唇也不薄呀，也没见多痴情。对原主这个恩人的外孙女，真的没有多好。皮肤是小麦色，但一点也不影响她的容貌。天气还热，她穿的是一件白色短衬衫。
强健的胳膊都看得出肌肉骨健，线条分明。这是一个硬汉子。陈明川是书中的男二，男主是他的同事洛斯北。书中描述洛斯北是一个高干子弟，莫斯科留学归来，他是陈明川调去研究室之后，新型火炮研发组的组长。洛斯北虽然情商不高，但这人有真才实学，品行也很优。陈明川有极高的天赋，而且有极强的实践经验，是这个组的副组长。两人在工作中配合的相得益彰，攻克了一个又一个的难题。可是后来，两人却因洛斯北的老婆江怡而产生隔阂。狗失踪后，陈明川一头扎进工作，心无旁骛，贡献突出，却不知他的优秀引起了江怡的注意。洛斯北是个高干子弟，虽然长相英俊。但性格冷漠，而且还是个大男子主义者。没嫁给他的女人都想嫁给他，可身为他的老婆，江怡却恨极了洛斯北的冷淡。为了报复洛斯北，他故意去勾引单身狗陈明川。只是让他想不到的是，陈明川也不是那么容易勾引的人。甚至他严肃地批评了他，并警告了他。同样身为高干之女，江怡性格高傲，认为陈明川是个不识时务之人。于是他恼羞成怒，偷了洛斯北的研究报告给境外间谍，然后故意陷害陈明川，把他送进了监狱。虽然后来他平了反。可失去的却是人一生中一段最好的时光。陈明川很优秀是事实，可他对原主不闻不问，间接害死了原主也是事实。李新月不是原主，他不会去爱原主所爱，也不会去恨原主所恨，他们之间没有交集。看在儿子的面子上，以后提醒他多注意那江怡好了。他不能让儿子有一个坐牢的爸。医生下午来挂盐水的时候，大娘回来睡了，李新月没叫醒陈明川。等药水挂完，力气恢复不少的他，自己去上了厕所。六点钟，医院食堂要开饭了，他才把陈明川叫起来。一看天。色，陈明川，我竟然睡这么死，这似乎是不可能的事。这几年，陈明川只要一睡下，就做同一个梦。梦中，他脖子上有一把长命锁，这把长命锁总是勒得他脖子痛。可一醒来，他却一点都不记得。自己曾有过什么长命锁？后来他怀疑很有可能，他小的时候确实有这样一把锁，而且这把锁对他来说很重要。这次回来一炸，果然如此。他小时候确实有一把长命锁，只是这把长命锁从何而来？如今他又在哪里？代表着什么意思呢？梦中没有任何一点提示。小时候陈明川是跟爷爷奶奶长大的，只是对爷爷奶奶的印象不深。三年前他开始天天做这个梦，只要一睡下就做，而且每一次都梦到这把锁。陈明川真的非常怀疑这把锁有什么秘密，只是现在他爸说这把锁不见了。这个秘密，他不知道能不能再找得出来。可刚才他睡得很稳，梦中也没有长命锁勒脖子的梦。食堂的饭菜不好吃，没有没盐的。陈明川给李新月另外要了一份青椒炒肉，怕他吃不下。隔床的大娘看得流口水，根本没几片肉，李新月自然不舍得送人。趁着筷子还没有用过，李新月划了一小半在陈明川碗里。陈明川怔了一下，才开口：“我不要，你吃，小伙子。”你们在部队一定是天天吃肉吧？天天吃肉，肉也是不香的。李新月、陈明川也是脸皮抽了又抽，最后把了几块肉进了大娘的碗里，顿时大娘的脸上笑开了花。哎呀哎呀，当兵的小伙子就是不一样，有礼貌又善良。丫头，你有福了。说真心话哈，咱乡下的姑娘有这福的可很少。李新月，大娘，不是我有福。而是你有福，大娘的话里话外都是他有福，还说他是乡下姑娘，这不就是说他配不上陈明川呗？李新月心里呵呵两声，总有一天我会让天下人闪瞎双眼，他一学霸一天才，会配不上一个糙汉子。可与这老太太没什么好讲的，吃好饭坐了一会，不想与大娘多说的李新月又去走廊上转悠了一会。陈明川提一只木桶打水回来了，然后从床底下拿出来一只木盆，这盆可以擦身子，今天你还不能洗澡。第零二六章，别人嘴中的好男人，木盆不大。却是新的，李新月很惊讶，陈家可没这种好东西。这木盆从哪拿来的？不像是家里的买的吗？陈明川解释，这个木桶和那只洗脚盆都是从战友那借来的，只有这个木盆是我买的，别人家的怕你嫌它不干净。这人确实心细，洗屁股的盆当然不能与洗脚的共用了。李新月再一次打量了陈明川几眼，见他拿来的毛巾也全是新的，倒是心中动了一下，倒也不是每个方面都扎哈。卫生间到了晚上有蚊子，洗了个屁股又换水，全身擦了一遍。李新月就回来了，洗脚水已倒在盆里，有点热。医生说让你泡泡脚，对病情有好处。青霉素的消炎效果确实是没办法与几十年后的消炎药效果可比。他脑子有药方子，就是不知道现在的技术能不能做出来。李新月想，等到了部队后，找个机会去一趟省城，去大药厂试试运气去。这时代不能做生意，做生意就是投机倒把，但卖自家产的东西不算，药方是他自己的，这个应该可以。李新月坐下，把脚放进了洗脚盆里，有点烫，烫吗？有点。能忍受哦，那就忍忍，烧热一点才有效果。知道了。听着两人对话，大娘又开了口：“丫头呀，我这辈子都没享受过你这待遇啊！年轻的时候有婆婆天天看着，我那老头子又老实的过头，可不敢宠老婆呢。后来吧，公公婆婆不在了，他也不记得有这回事了。如今他早就去地下侍候他爹娘了，我这辈子可没这福享了。好吧。”
李新月承认，像陈明川这样的男人，确实是还比较少的。别说这时代大男人主义盛行，就是在他那时代，男人也没几个人会做这些。他也是嫁过人的，虽然只是名誉上的嫁过。李新月并没有没接话，一边递擦脚巾的陈明川倒接了话：“大娘，他这不是病着吗？我媳妇从小没了亲娘，我妈手又受了伤，只能我来侍候了。其实你也命好呀。”儿女双全，那是那是。虽然大娘知道生儿养女都是债，但有些事不能对外人说。陈明川去洗澡了，大娘也挺嘴了，毕竟是高烧过，又泡了脚。李新月很快就睡着了，可半夜时分被蚊子咬醒了，她烦躁地坐了起来，一下子就惊动了长椅上弓着身子侧睡的人。怎么了？要上厕所吗？李新月盯着从木椅上爬起来的人，木椅上更好睡呢，还是在担心什么？放心吧。我这人虽然没什么长处，但守信用。陈明川，我这不是怕挤着你吗？李新月有点烦了，一个大男人这么婆骂，既然这么不喜欢原主，那就由他病死好了，干嘛表现得这么善良？哎，睡哪睡去？要不是看在他照顾自己的份上，他才不会让这个男人上床。李新月生气地拉下了脸，蚊子好多，有蚊香吗？一听有蚊子，陈明川爬了起来，蚊子咬你啦？废话，不咬他，他能醒来。嗯，我来捉，捉了蚊子，还有人打扇子。这待遇不错，李新月懒得去管陈明川睡呢，准备去睡觉。可就在这时，有病人从门外路过。行了，别哼了，你再痛我也没办法，我又不是医生。哼哼哼，你就不能忍忍？这针也打了，疼我也没有办法。再哼，别怪我扔下你一个人在这，真是烦死人了。呜呜呜呜，一男一女的声音很大，把大娘也吵醒了。哎，这胆结石疼起来，还真折磨人。他们王家村的女的得的是胆结石，生了三个孩子。身体可不好了，只是医院里主刀的医生去了省城学习，没办法给他做手术，就只能天天扛着痛。他那男人呀，对他不是吼就是骂，可不耐烦了。今天怕是痛得很了，顶不住了，已经让医生打了止痛针呢。丫头，所以我说啊，你真是好命，摊上这么一个好男人，一个胆结石手术前后不过三小时，伤口不过两三寸。可这时代在县一级医院会做手术的人。真的很少，这种小手术对于李新月来说却是小菜一碟。可现在他身体吃不消就算了，而且就算他吃得消，也没有人会让他上手术台，除非是疯子。不过大娘这话说得对，陈明川的渣与那男人相比，确实是差太远了。心烦也就在一瞬间被清风给赶走了。不知道什么时候，李新月再次睡去。这个晚上，他不知道陈明川后来是不是在床上睡的，反正他醒来的时候，他已经不在病房里了。大娘告诉他：“你男人去买早饭了，别担心。”他应该快回来了。李新月暗中翻了个白眼，搞得他没有陈明川就活不下去似的。谢谢大娘，大娘，你家里今天还没人来陪你吗？说到这个，大娘的脸色就不太好了。应该会来吧，我得明天才做手术呢。说实话，这大娘嘴巴是多，也很馋，但是。人倒不坏，看大娘这模样，李新月对她产生了不少同情心。一个七十多的老太太，虽然还没动手术，可放她一个人在医院也够可怜的。会来的，大娘放心，今晚不来，明天一大早肯定来了。听到这安慰的话，大娘的脸色好不少。是的，现在少干一天就少十个公分。我们队上的公分值钱，去年我们队上十个公分七毛八，是整个大队上最高的呢。这工钱。是真高，还在孤儿院的时候，李新月听院中帮工阿姨聊天时说过，当年是怎么怎么的苦，干一天也就几毛钱，还说这是好的，说有一个生产队，十个工分才值七分钱，这七毛八的工价确实是值得骄傲。大娘，你们生产队那真富，我们那就比你们差多了。大娘却道：“丫头，七十八，咱女人啊，得嫁得好啊。”隔壁那女的知道不？昨天晚上自杀了，早上她男人才发现她倒在厕所呢。第零二七章。昨晚出了大事，什么？那女人自杀了？这话一落，李新月被震惊了。昨天晚上出这么大的事，她竟然一点都不知道。大娘，真的假的呀？大娘深叹一声，这还能假吗？医生都放弃抢救了，所以咱女人啊，钱多钱少都不重要，重要的是嫁个好男人。听说那女的在家里就受欺负，每天累死累活不说，还得受婆婆骂，男人打，这不一下子感觉到活着没意思了，就过不下去了。你这男人啊，是个好的，以后啊，好好过日子。丫头中，你有福啊。他有福吗？可这男人不是他的，心里没有他的男人，他不要。就在这时，陈明川提着早饭回来了，醒了，洗漱了没？李新月这才想起，他忘了稀饭、馒头加咸菜，食堂里的。只不过李新月没想到，陈明川又给他加了一个荷包蛋，而且只有一个，好似多加了点酱油。你放稀饭里洗一洗。医生说今天可以出院了，一会我先去还东西，然后再去办出院手续。你还有什么要买的吗？他一穷光蛋，想买也没钱。这一次。应该是花了不少钱的。心情复杂的李新月摇了摇头，不用了，到时候把账单给我。陈明川看了他一眼，没说什么，也没说给，也没说不给，只是冷冷的看着李新月，弄得他有点不自在了。你这样看着我做什么？陈明川还是不理他。李新月郁闷了，这男人还有冷暴力，要不得。把碗筷洗好，陈明川拿着那些个盆鱼桶就出去了，他去还东西。大娘去做今天的检查了。
屋里一下子安静了。李新月先收拾了一下东西，然后坐着等他。可就在这时，隔壁的病房里又传出一阵哭声，痛死我了，痛死我了！这时，一个苍老的声音传了出来：“女婿啊，赶紧去找医生啊，快点，丽儿快要痛死了。”紧接着是一个男人的声音：“妈，医生也没办法呀。”这消炎药已经用下去了，止痛针总打会对身体不利的。这乳腺炎目前也没什么好药，这奶管不通，医生也没什么办法。奶管、乳腺炎，乡下人说的奶发。女子生头一胎，乳管一旦没通好，奶水就容易堵塞奶管，堵的时间一长就会发炎，这病很痛很痛。光消炎还没用。消了还会再发，女子痛苦的呻吟声让李新月听了有点难受。想起昨晚自杀的女子，她走了过去。这位姐姐，你得的是奶发吗？一个三十出头的男子站在窗边，一个五十左右的大婶坐在床边，一个少妇在床上哭，一个孩子睡在她身边，大约两个来月。李新月一开口，屋里除了那孩子，三个人皆惊讶了。姑娘，你懂这个？第一个开口的人是那大婶。他双眼发亮，李新月淡淡的点头，嗯，我外祖母的祖上当过太医，有一套按摩通络手法可用，不过要借助银针，你们能借得到吗？这话一落，大婶大喜，女婿，快去找院长借一套银针来。男子立即去了，李新月在床边坐下，手按在了少妇的隆起上，硬得像石头，怪不得会痛成这样子。很多天没通了，大婶道，有几天了。昨天借来时还好些，现在更厉害了。奶水不通，体内积攒的奶水一多，自然更厉害。这女的炎症很厉害，若再不打通奶管，时间一长，她这乳房非开刀不可。可这时代的技术、药品、消毒、抗菌都不行，开刀不慎一样会出事。思索间，李新月已经把病情检查好了，她双手轻轻地按了上去，慢慢地揉了起来，催动意念，指尖间似乎有什么东西流出。李新月心中一动，手指速度放快。手到之处迅速的软化起来，银针来了。刚运行好一套手法，男子跑回来了，还跟来了一个女医生。你是谁？李新月朝女医生淡淡的点点头。我就一病人，刚才这位姐姐痛得厉害，我正好懂一点按摩。此时张丽已止住了痛。江医生，我现在不痛了。这位妹妹的医术非常厉害，张丽的病一直是江医生在负责，她非常清楚病人的情况。真不痛了。张丽点点头，真的不痛了。江医生看了李新月一眼，那现在你是要针灸吗？李新月点头，是的，现在只是暂时的不痛，奶管若不全面打通，你会还会痛。这话一落，江医生盯着李新月的眼睛睁大了。你是说想通过针灸通奶管？对，不过还得辅助按摩。江医生有点怀疑，你真有把握？李新月笑笑，至少没有危险，任何事情都不是绝对的。您是医生，应该清楚。确实，江医生四十多了，他当医生也二十几年了，谁敢说有百分百的把握？张丽，若你愿意。可以让他试试，张丽当然愿意，我愿意，妹妹辛苦你了，不辛苦。这位大哥，你再去弄点热水来。少妇叫张丽，是百货公司的会计，今年二十五岁。她男人叫黄胜利，今年三十二，二婚。不过黄胜利的爸爸是个领导，他自己也是县制药厂采购科科长。黄胜利的前妻给他生的是个女儿，前妻是个大城市来的知青，前年扔下他父女两人回海城了。张丽生的好，是黄胜利自己相中的，现在他又给他生了儿子。可疼得紧，按摩针灸后就是热敷，毛巾敷上去。江医生已经走了，张婶也抱孩子出去了。病房里没了人，李新月低声与少妇说了几句：“张姐姐，你照我说的去做，包你以后就不痛了。”李新月的话一落，张丽的脸红成了茄子。那个孩子不行吗？李新月摇头，不行，力气太小，吸不出来。而且现在的奶水中有药水，还有炎症，不能让孩子吃下肚。这第零二八章，天降一个好机会。毕竟张丽这是头一次生孩子，虽然已经是个孩子妈了。但这时他还是有点抹不开面子，他无法想象那场景。李新月也知道他不好意思，可这个张丽自己不去说，自己这个外人或者他的长辈也不好去说吧。张姐姐，这奶管要不通，到时候很有可能引发乳腺癌，你别难为情了。什么？这病还会引发乳腺癌？这下张丽吓坏了。好，好，我让他进来。结果自然是好的，毕竟男人的力气大，奶管一通又消了炎，这病自然就消了。大婶听闻奶管通了，立即进来了，见女儿的奶水流了半碗。顿时连声感谢，哎呦，姑娘啊，真的是太谢谢你了！你可是不知道啊，我家丽儿这病啊，这两个月可把她折磨坏了，南哥三五天就发作一次，医生都没了办法。谢谢你，谢谢你，女婿啊，可得好好谢谢这位姑娘啊！李新月笑笑，婶子，我可不是姑娘，我儿子今年都叫五岁了呢。啊！张婶一脸震惊，以为李新月在说笑话。这时张丽抢了话，妈，她刚才告诉我了。她叫李新月，虽然比我小两岁，可早就嫁人了。她以后就是我的妹子了，我的妹夫还是个军人呢。胜利，你当姐夫了哦。娇妻这病可把黄胜利给折腾狠了，这不过一个小时的功夫，娇妻就笑盈盈。作为制药厂的小领导，懂些医术的黄胜利不得不佩服李新月的手艺。再说，这妹子的男人还是个军官呢。不管在哪个年代，军人都受人尊重，更不要说军官了。一瞬间，黄胜利异常的热情。妹子，以后我就是你的亲姐夫。今天。
真的谢谢你了。动用意念帮忙，李新月也是从与张丽聊天中得到了他需要的信息。他有不太好意思，朝黄胜利笑笑，谢谢姐夫。姐夫，听说您是制药厂的领导，有个事问问您行不？不不不，领导谈不上谈不上，一个干事的人罢了，怎么不行？妹子。有事只管问。黄胜利是个爽快的人，出身比较好，小时候也是个小霸王。李新月立即问他：“你们制药厂收草药吗？”知道眼前这妹子懂医术时，黄胜利立即知道他想干什么了。只要是你送来的，肯定收。好爽快。李新月好奇地问：“那你们厂制些什么药？”黄胜利想了想：“我们厂制的药可不少，有七八种呢。那有先逐利制的药吗？”黄胜利立即点头：“有啊。”这个我们生产的非常多，而且药的品质在全省都有名。李新月一听，立即笑了，这运气来了，挡也挡不住啊！巨省很大，一半南，一半北。他所在的这个地方就属于叫南之地，房前屋后，田头山边，到处都是竹子。姐夫，我会制竹油，到时候我弄下来卖给你们厂里，行吗？这一会，张丽可想报答李新月了。他不仅给自己治了奶发这种恶病，而且还给了他一个能养气丰胸的法子。这个医院可是没有的。黄胜利没开口，他先抢了话，当然可以呀、啊。小月，你姐夫就是专门采购原料的，你有多少，让他给你收多少。娇妻一发话，黄胜利哪有不答应的？反正这竹油他一年要采购许多，而且还是从外省采购来的，价格可不低。本县到处都生长着大南竹、小毛竹，大南竹是集体财产不能砍，可小毛竹没人要，无主的东西拿来卖，国家也是允许的，不属于投机倒把。对你有多少，我给你收多少。我们从外面买来的价格按品质分，标准合格的一斤两毛五。哇。这价格不低，小毛竹油比较少，可是烧上一整整天也能烧出几十斤来，这比挣工分不知道赚多少。李新月心里有点激动了，仿佛看到票子纷纷向他飞来，不能怪他格局小，实在是现在他太穷了。这时，陈明川办事回来了，大娘说他在隔壁，于是找过来了。见陈明川在找自己，李新月立即告辞：“张丽姐，姐夫，我丈夫来了，下回再来看你们。”张丽一听，看了自己妈一眼，大婶立即站起来，把手中一个手帕包塞给了李新月：“小月呀、啊。”这是一点心意，可不能不要。你既然认了丽儿当姐，那我就是你的姨。这是姨的一点心意，必须收下。门边，陈明川一脸惊愕：“我就离开了两个小时，出了什么事？”李新月没与他多说，大婶非给，正好他也穷，这是劳动所得，没什么不好意思的。那就谢谢姨了。姨，您这白发，等我挖些草药过来，到时候您洗着，洗一次，帮您满头黑发。不过每个月您得洗一次，这样才能保你新长出来的头发变黑。这是纯植物的东西，不会影响身体。您别担心，天哪，这是真的吗？这话一落，张姨一听，顿时惊讶的合不上嘴了。要知道，她在供销社也是个小领导呢，今年她才四十七，就是因为这白发，让她看起来活生生的老了十岁。小月，你说的是真的？李新月含笑而答：“现在我也不说，过几天我弄好了送来。”这下张婶真激动了，太谢谢了。若真有这神效，一定当好好谢你。谢倒不用了，有制药厂采购科科长这个姐夫，他有挣钱的路子了。当然。这路子不是替自己找的，是李新月替原主的三姨找的。那个三姨可以说是原主的半个娘，半个半。她要离开了，想替原主报答一下那个世上唯一的亲姨。走了出来，李新月看到了陈明川的一脸疑惑。张姐刚生孩子，得了奶发病，痛得喊天叫地。正好我懂这个，帮了她一下。陈明川听了，心中更好奇了。你还懂得医术？是啊，我很小的时候，外婆就教我认草药、背偏方，只是长感期没用。手感有点生疏了，他竟然还懂医术。第零二九章，天上掉下了一个大馅饼，虽然只懂些皮毛，但也真的是不容易了。陈明川多看了李新月两眼，我不知道你外婆会医术呢。李新月嘴角一抽，你不知道的多呢。我外婆曾祖父在宫中当过太医，这个你也不知道吗？陈明川张了张嘴，这么厉害呀？那你学到了多少？学到多少？多了去了，不想多说了。李新月淡淡的道，不知道，应该也不少吧，只是长时间不用有些生疏罢了。出院手续办好了，陈明川立即点头，嗯，办好了，可以出院了，那就走吧，我东西收拾好了。大娘检查还没回来，看来她的病情有点严重，可严重也没办法，她又没有医师执照，也不能跑去说自己能救人，而且这时代的仪器，她心中还真没底。提了包袱，两人正准备走，江医生跑来了，小李。我们院长想请你过去喝杯茶。李新月看了江医生一眼，见他一脸真诚，便点头同意了，请江医生带路。好，请跟我来。院长是在门诊大楼的三楼，没电梯，只能走上去，怕他走不动。陈明川动手扶他，没事，我能行。陈明川放了手，手中又是包又是捅的，也确实是不方便扶他。江医生知道李新月病才好，也放慢了脚步。终于到了三楼，三人在一个房间前停了下来。门没关，屋里人一看他们三个，立即走了出来。哎呦，你们好，快进来，快进来！我是张江，是县医院的院长。东西放在门外。陈明川进入，立即伸手。张院长好，我叫陈明川 ，A 师现役军人。这是我妻子李新叶，这是军属啊。张院长亲自泡了茶，请坐，请坐。陈同志。
，请你们过来，是想与你们谈点事。刚才听江医生说，小李刚刚治好了一个病人的乳腺炎，可真了不起。这位叫张丽的产妇，自生孩子后，奶管怎么都不通，隔三差五来医院，特别是近期发作频繁不说，而且还越加厉害。我们医院想了很多办法，但就是一直没把他的奶管打通。厉害呀，小李，你的医术太厉害了。李新业闻言淡淡一笑。一脸谦虚，张院长，张姐的这乳腺炎确实很严重，若长期遗往下去，很可能要动刀子。不过呢，现在不痛了，可不完全是我的功劳。这要得益于医院一直给他消炎，我只不过是给他打通了一下奶管而已。不错不错，年轻人很谦虚。张院长好奇，小李呀、啊，你学过医吗？李新月笑笑，把自己与陈明川说的那一套又说了一遍。我就是有几个偏方，会一些按摩与针灸手法，也谈不上懂什么医术。这偏方好啊，张院长是留洋回来的，若不是下放。他也不会在这里当院长，见识广的人心思就活跃，而且现在上头的政策越来越宽松，他还想回省城，所以张院长心中有想法了。小李，你不仅会按摩，会针灸，还有不少偏方，有兴趣来医院上班吗？不过一下子我给不了你编制，但可以保证工资和福利不会少。他一一学博士，来医院当个坐班的临时工。想到临时工这三个字，李新月有一种非常不好的感觉。什么单位临时工有过地位，有成绩，没你临时工的份，有过错。你就得你当背锅侠，不好意思啊，张院长，我不久就要随军去省城了，多谢你的好意了啊！要随军走啊？张院长还真是满心遗憾，女人生孩子引起的奶发、奶结症真的是太多了，不仅局限，就是全国也是如此。而很多时候，消消炎只能解决表症，若有一个懂这方面的人，他的医术与西医配合使用，那以后这类病人就真的不怕了。如果县医院掌握了这技术，在全省也是先进吧？哎。张院长叹了口气，太可惜了，太可惜了。可随军之事是国家对军人的优待，我得支持。若以后有机会再合作。李新月一脸微笑，张院长，我的针灸术和按摩术都是来自宫廷，有特殊的手法与针法。咱们医院应该有懂针灸的医生吧？您是一位真心为人民群众造福的人，我倒是愿意把这手法与针法贡献出来。啊，这下张院长真傻眼了，陈同志。你支持你家属的主张吗？人家是夫妻，得双方同意才不会影响夫妻感情。这位同志是军人，虽然很激动，但张院长还是非常仔细。问他，这陈明川有点受宠若惊。张院长，我坚决支持，好的东西就应该贡献出来，为人民服务。我为我妻子有这么高的思想觉悟而骄傲。这下张院长是真高兴了，他嚷了出来，这就太好了，太好了，小李同志。好的方法是国家的宝贵财富，陈同志、小李同志，你们夫妻俩太伟大了。你放心，你们愿意如此为人民无私奉献，医院绝对不会让你们吃亏。这样吧，你们在这里等一会，我召集一下几个副院长商量一下。好，李新月知道自己并不是圣母，但是他愿意让自己的医术为老百姓造福。果然，这院长并没有让自己白贡献。李新月这套针灸术与按摩术是后世经过多方研发编绘而成，是几十年后研发人员多年的研发成果。配置以西药，甚至对治疗癌症都有很大的作用。张院长是个行动派，会很快就开好了。小李，这是赵成，他是中医学院毕业的高材生，懂得按摩与针灸，一会他跟你学习。我们几个领导都商量好了，你思想境界这么高，我们也不能让你吃亏。你的针法、手法、偏方，每一个方子医院出两百元算是感谢，希望你不会嫌少啊。一个方子给两百元，这时代有一百元的人。也是有钱人呐、啊，李新月很震惊。虽然他这方法远不止值这么一点钱，但他很高兴。那就谢谢张院长了，我会尽力的。第零三零章，住进了招待所。赵成二十四五岁的样子，圆脸微胖，一副金边眼镜也无法让他看起来斯文多少。老师，我一定会努力学习的。李新月带过的学生多了去了，在他的眼中，医生就不分男女。所以医院里让赵成一个小伙子来学着与妇科有关的东西，他也没什么感觉。赵医生，我们互相学习。院长，我要准备一下。教学得明天开始，没问题，没问题。张院长也是情商非常高的人，立即安排两人在县招待所住下。小赵让招待所招待好，是赵医生亲自领他们到招待所，并安排了招待所最好的房间，又交代了服务员一些事项才离开。要多久呢？两人安置好。陈明川问他，李新月心中早就有了主张，这得看赵医生的学习能力。一会我先画学位图，再看一下他的手法。他本就是学中医出身的，按摩与针灸他都学过，这些东西。主要是学位与力道，只要这两样掌握了就没问题了，应该两三天就行。我先画图吧，一会再把几个偏方写下来。有这么容易吗？而且陈明川发现自己这妻子的小脸上似乎在发光，他真的只懂一点点吗？感觉他似乎比医生还医生。只是他是个男医生呢，学这个治妇女同志的病合适吗？这话一落，李新月一脸乌鸦。陈明川同志，医生还要分男女吗？在救命关头，若病者是女人。
，医生是男人，这不救了吗？没想到你还是这种老思想、老封建。作为军人，你这种思想境界可太低了，得改。他是老思想、老封建，等于 X 等于反斜杠。一脸乌鸦的陈明川没有多说了，医生的世界他不懂。见李新月开始干活时，给他倒好水后，陈明川交代一声就出去了。纸、笔、工具都是从医院拿来的。李新月坐下后，专心致志地会了起来。四点左右，陈明川回来了，见李新月还扒在桌子上，凑了过来：“差不多了吗？要不我去国营饭店打点饭菜来？”张院长给了现金与粮票，这两天吃公家饭。李新月站了起来，伸了个懒腰：“不用，我也想出去走走，正好放松一下。”“嗯，那就走吧。”两人关上门出去了。这一会正是吃饭时间，国营饭店人还真不少。陈明川问他想吃什么，李新月看了看墙上黑板上写的菜名，点了一个红烧肉，一个红烧鱼，一个鸡蛋汤，一个青菜。你想吃什么，自己点，我请你。陈明川果然是有钱就腰杆硬，够了，这么多，我们俩吃不完就真可惜了。这倒是，现在可是连饭都吃不大饱的年代，他可不能做一个浪费粮食的败家子。等了半个小时，菜上来了，味道一般般。不过是鱼与肉，再不好吃也是好吃的。来了这几天，李新月还没吃过鱼与肉呢，他也不嫌弃了。只是你干嘛不吃啊？陈明川不好意思吃这一份红烧肉与一条红烧鱼，其实都不多。而这女人真的太瘦，瘦的让人有点心疼。我喜欢吃青菜，你吃吧。什么人啊？这馋肉的时代，有只喜欢吃青菜的人吗？李新月白眼一翻，拿起盘子，半盘子的红烧肉就倒进了陈明川的饭碗里。你我。余下的一半，李新月倒进自己碗里。你别给我你我太了，这几天辛苦你了。我这人虽然不是什么好人，但也不是忘恩负义之人。以前的事我们就别去计较了，以后我们就当朋友吧。什么叫以后当朋友？陈明川拧了拧眉，孩子都有了，真能离婚吗？离了婚，孩子怎么办？让他没爹或者没娘，这绝对不可以。算了，这事以后再说。好不容易吃了顿好的。李新月摸了摸肚子，哈，天天有这日子过就好了。陈明川这一顿就吃了七块五角，天天这样吃，这得多大的家底才够吃？张院长给了十块钱，虽然不多，但也算是很大方的人。两人出了饭店后，慢慢往回走，吃多了就得消化消化。国营饭店离招待所不远，走路也就十分钟。路过川中河的时候，两人在河边又转悠了一会。回到招待所，李新月继续努力，终于把几个偏方写了出来。累死了，睡觉，睡觉两个才落下。李新月有点傻眼，就一张床呢，今晚怎么睡？陈明川已经洗漱好出来了，洗澡吧，我给你提好了水，洗漱用品都给你放在洗澡间。这时代的招待所虽然很简陋，但却有独立的卫生间。虽然这卫生间也简陋，但比起医院那连着公共厕所的卫生间，还是强太多了。李新月在卫生间里磨磨唧唧了半天，终于出来了。等他出来一看，你准备睡地上，地上水泥的，还涂了红漆。陈明川擦干净了，感觉不错，没事。哪里不是睡？以前在执行任务时，山洞、树上照样睡，那不是没办法吗？李新月深深地吐了口气。行了，床上睡吧，这是一楼，地上有虫蚁就不说了。晚上这蚊子也能喝你半斤血，你放心，我已经不爱你了，不会再强迫你的。当然，你若还是担心贞洁不保，那就算了。陈明川，为什么一个女人说出这种话来时这么大方？还有，她的贞洁还在吗？除非她失忆。既然已经了决定不离婚。那还矫情什么？陈明川最终还是上了床，手累吗？我给你捏捏。你写了一下午，手还真是点痛。只是这么亲密的事，还是算了。李新月拒绝了，不用了，我想睡了。这样，陈明川看他打着呵欠，也没再坚持。一天下来，他肯定累。李新月以为自己会睡不着，毕竟这里不是病房，而且没有一个老太太。可他没想到的是，高估了这身体，忙了一天。又吃得饱，这一倒下没几分钟就陷入了沉睡之中